ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால சிஎஃப்எஃப்ஜி சகோதர குடும்பங்கள் எல்லாவற்றுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்றேன் இந்த நாளிலும் கூட நான் என்னுடைய இருதயத்தினுடைய பாரம் எல்லாம் என்னவா என்னன்னு சொன்னா என்னுடைய யாக்கோபு எழுதின பொதுவான நிறுவத்துல யாக்கோபு எழுதின ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் அதிகாரத்துல பத்தொன்பதாவது வாசனம் யாக்கோபு ஒன்று பத்தொன்பது அங்க எழுதப்பட்டிருக்கு ஆகையால் என் பிரியமான சகோதரரே யாவரும் கேட்கிறதற்கு தீவிரமாயும் பேசுகிறதற்கு பொறுமையாயும் கோபிக்கிறதற்கு தாமதமாயும் இருக்க கடவர்கள் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு அதாவது யாக்கோப்பு இது வந்து நம்முடைய ஆவிக்குரிய தகப்பன் நம்முடைய மூத்த சகோதரன் என்ற ஜாக் சொல்வாரு புதிய அதாவது பழைய பழைய ஏற்பாட்டுல முதல்ல எழுதப்பட்ட புத்தகம் வந்து யோபுவின் புத்தகம்வார் அதே மாதிரி புதிய ஏற்பாட்டுல முதல்ல எழுத எழுதப்பட்ட புத்தகம் வந்து யாக்கோபுன் யாக்கோபு தான் அதுக்கப்புறம் தான் சுவிசேஷங்கள்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இன்னும் சொல்ல போனா இது வந்து யாக்கோபு எழுதின நிரூபம் வந்து நான் இங்க என் எங்க சென்னையில இருக்கும்போது இங்க இருக்கிற சகோதரர்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்றதெல்லாம் என்னன்னா அட்லீஸ்ட் நாம வந்து இந்த யாக்கோபு இது வந்து மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது படிக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் வந்து இந்த இதுல வந்து யாக்கோபுல வந்து நிறைய நான் இந்த மாதிரி முதல்ல நான் படிச்சிருக்கிறேன் அது வந்து எப்பவுமே வாஞ்ச ஒரு மா மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ அல்லது எப்போ இன்னும் சொல்ல போனா மாதத்துக்கு ஒரு முறைன்னா கூட எனக்கு எப்பெல்லாம் நமக்கு ஒரு இது தெரிஞ்சதோ அப்பெல்லாம் வந்து யாக்கோபுடைய நிருபத்தை நம்ம வாசிக்கிறது நல்லது ஏன்னா அதுல தான் அணுதினா என்னோட வாழ்க்கையில நான் அணுதினமும் எப்படி நடக்கணும் எப்படி போகணும் என்ன செய்யணும் அதனுடைய என்னன்றதெல்லாம் யாக்கோபு தான் வந்து எழுதிருக்கிறார் இதை எழுதின யாக்கோபு வந்து இயேசு கிறிஸ்தனுடைய சொந்த சகோதரன் அவருடைய சொந்த சகோதரன் மற்ற எல்லாருமே இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கைய மூன்று வருஷம் தான் எல்லாருமே பார்த்தாங்க மூன்று வருஷம் தான் அவரோட கூட பழகினாங்க அவங்க தான் பார்த்தாங்க ஆனா இவர்லாம் எப்படின்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட தன்னுடைய சகோதரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கைய எப்படியும் ஒரு இருபது வருஷம் இல்ல இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல அவருடைய வாழ்க்கைய வந்து இவங்க எல்லாம் கூர்ந்து கவனித்தவர்கள் பக்கத்திலே இருந்தவங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமோ ஆஹ் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னு சொல்ல முடியாது ஒரு நாள்ல எத்தனையோ மணி நேரங்கள் இயேசோடு அவங்க எல்லாருமே ஒன்றி ஒருங்கிணைத்து பார்த்தவர்கள் அவங்க எல்லாம் இன்னும் சொல்ல போனா இவர் சொல்றது போல நாங்கள் தொட்டதும் நாங்கள் ருசி பார்த்ததும் அப்படின்னு சொன்னது போலதான் இவங்க எல்லாம் அவரு தொட்டு ருசி பார்த்த மிகுதியா அப்போஸ்தலர்களை காட்டில இவங்க எல்லாம் மிகுதியா ருசி பார்த்தவர்கள் ஆகவே தான் இவர் வந்து எல்லாவற்றையும் எழுதும் போதெல்லாம் என்ன சொல்லுவார்னா நம்முடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில முக்கியமானது நம்முடைய வாழ்க்கையில பிரதானமானது எதுவா இருக்குன்னு சொன்னா அவர் எழுதும் போது என் சகோதரரே ஒன்னு பத்தொன்பதுல அவர் எழுதும் போது என் சகோதரரே எனக்கு பிரியமான என்னுடைய சகோதரரே யாவரும் கேட்கிறதற்கு தீவிரமாயும் பேசுகிறதற்கு பொறுமையாயும் கோபிக்கிறதற்கு தாமதமாயும் இருக்க கடவர்கள் இப்ப நாமளா இருந்தா நானா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்னா எப்படி எழுதிருப்போம்னா இது அப்படியே மாத்தி கூட எழுதியிருப்பேன் ஏன்னா சகோதரரே நீங்கள் யாவரும் கோபிக்கிறதற்கு நீங்க வந்து தாமதமாயும் பேசுகிறதற்கு நீ அதாவது கேட்கிறதற்கு தீவிரமாயும் பேசுகிறதற்கு பொறுமையாயும் இப்படி அதாவது அந்த ஆர்டரே மாத்திருவேன் ஆனா வேதம் வந்து பாருங்க அதுக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருக்கு இதுல வந்து ஏ பி சி அப்படின்ற மாதிரிதான் அப்ப இதுல ஒரு ஏ பாடம் நான் இப்ப நம்ம கற்றுக்கொள்றதுல என்னன்னா ஆனா பாடம் தமிழ்ல சொல்ல போனா ஆ ஆ இ இ அப்படின்றுவாங்க இங்கில ஆங்கிலத்துல சொல்லும் போது ஏ பி சி டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஆ பாடம் இல்லைன்னா வந்து ஏ என்னுடைய வாழ்க்கையில ஏ என் நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முதல் பாடம் நான் நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முதல் பாடம் என்னன்னா நான் வந்து கேட்கிறதற்கு தீவிரமாய் இருக்கணும் இதுதான் ஏ பாடம் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில முதல்ல இருக்கிறதெல்லாம் ஏ பாடம் என்னன்னா நான் வந்து கேட்கிறதற்கு எல்லாம் நான் தீவிரமா இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா தமிழ்லதான் கேட்கறதுக்கு தீவிரம் அப்படி அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஆங்கிலத்துல எப்படி எழுதப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னா நீங்க செவி கொடுக்கறதற்கு நீங்க தீவிரமா இருக்கணும் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு லிசன் நீ வந்து அதை வந்து நீங்க வந்து தேவனுடைய வார்த்தைக்கு வந்து செவி கொடுக்கும் போது அந்த வார்த்தைகளுக்கு நான் செவி கொடுக்கறதெல்லாம் தீவிரமா இருக்கணும் நம்முடைய ஜாக் அடிக்கடிக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரு அவர் சொல்லுவாரு அதாவது கல்டிவேட் த ஹேபிட் ஆஃப் லிசனிங் டு காட் அப்படின்வார் அப்படின்னா 
தேவனுக்கு செவி கொடுக்கற பழக்கத்தை நீங்க வளர்த்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நின்று தேவனுக்கு செவி கொடுக்கற பழக்கத்தை நான் வளர்த்து கொண்டே இருக்கணும் அந்த அந்த பழக்கம் ஒவ்வொரு சூழ்நிலை வரும் பொழுதும் நான் வந்து தேவனே தேவனுக்கு நான் செவி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன்னா அநேக சூழ்நிலைகள்ல அநேக ஆபத்துகளுக்கு நான் வந்து நான் வந்து தப்பி வைக்க முடியும் ஏன் ஆண்டவர் வந்து எனக்கு செவி கொடு எனக்கு தீ தீவிரமா இரு அப்படி அப்படின்னு சொன்னார்னா நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் ஒன்னாம் அதிகாரம் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் ஒன்னாம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை நீங்க வாசி முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் பாருங்க நீதிமொழிகள் ஒண்ணு முப்பத்தி மூணு அங்க அது எழுதப்பட்டிருக்கும் இது வந்து ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல் வேர்டு அது இத வந்து நான் வந்து இது என்னுடைய ஃபேவரட் வேர்டு என்னுடைய ஃபேவரட் என்னுடைய இதுல வந்து இது வந்து மேக்சிமம் நான் வந்து அடிக்கடிக்க இதை வந்து நான் சபையில சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் இந்த வார்த்தையை அதுல என்ன எழுதப்பட்டிருக்குன்னா எனக்கு செவி கொடுக்கிறவன் எவனும் அவன் விக்கினமின்றி வாசம் பண்ணி ஆபத்திற்கு பயப்படாமல் அமைதியா இருப்பான் அப்படின்னு ஆண்டவர்கள் சொல்றத பாருங்க எனக்கு யாரெல்லாம் செவி கொடுக்கறாங்களோ அவங்க எல்லாம் செவி கொடுக்கறவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்க விக்கினமின்றி வாசம் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் இதுவா அதாவது ஒரு பயந்து அல்லது அப்படி எல்லாம் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க அவங்க இல்லைன்னா ஒரு கலக்கத்தோடு இல்லைன்னா ஒரு டென்ஷனோடு அப்படிலாம் இருக்க மாட்டாங்க அவங்க விக்கினமின்றி வாசம் பண்ணி ஆபத்திற்கு பயப்படாமல் ஆபத்துக்கு ஆபத்து வரும் தான் வலது பக்கம் ஆபத்து வரும் இடது பக்கம் வரும் எல்லா இடத்துலையும் சுத்தி ஆபத்து வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஆனா இந்த ஆபத்தின் மத்தியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா அவங்க பயப்படாம வந்து அவங்க அமைதியா இருப்பார்கள் அமைதியா இருப்பாங்கன்னா என்ன தான் நுரை தழுகிற அலைய போல எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க அமைதியா அப்படியே கண்ணாடி கடல் போல அவங்க வந்து அமைதியா இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஒன்னுத்துக்கும் சலனப்படவே மாட்டாங்க அது யாருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைக்கும்னு சொன்னா அவங்க வந்து யாரெல்லாம் தேவனுக்கு செவி கொடுக்கறதுல தீவிரமா இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த வாக்கு கண்டிப்பா நிறைவரும் வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போயிடும் ஆனா தேவனுடைய வாக்கு ஒரு நாளும் ஒளிந்து போகாது எல்லாமே மறைஞ்சு போயிடும் ஆனாலும் கூட தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை மட்டும் எப்பொழுதும் அவர் கனப்படுத்தி கொண்டே இருப்பார் நீ எனக்கு செவி கொடுக்குறியா நீ செவி கொடுக்குற ஒரு மனுஷனா இருந்தீங்கன்னா நீ விக்கிரமின்றி வாசம் பண்ணுவேன் நீ ஆபத்திற்கு பய எந்த எத்தனையோ ஆபத்து இருக்கும் ஆபத்துன்னா இதுதான் ஆபத்து இதுதான் ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது எத்தனையோ ஆபத்துகள் வரும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாச வித்தியாசமா இருக்கும் ஆபத்துகள் ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆபத்துக்கும் ஆபத்துக்கு பயப்படாம அமைதலா இருப்போம் நான் ஒரு இது மாதிரி ஒரு கே ஒரு ஒரு சா இத வந்து நான் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் ஒரு பரிசுத்தமான ஒருத்தர் இருந்தாரு அவருக்கு வந்து தேவனுக்கு எப்பொழுதும் அவர் செவி கொடுக்கற ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பக்திமானவர் அவர் ஒரு நாள் அவர் வீட்டுல படுத்துட்டு இருக்காரு படுத்துட்டு கட்டுல படுத்துட்டு இருக்காரு இரவு நடு இரவு ஒரு நடு ஏதோ இரவு நேரத்துல இருந்து அவர் வந்து அவர் கட்டுல வந்து யாரோ உழுக்குற மாதிரி அதாவது அவர் கட்டுல வந்து கிடு கிடு கிடுன்னு ஆடுற மாதிரி இருந்ததாம் இப்ப நம்ம சொன்ன இப்ப துருக்கியில இப்ப நம்ம கேட்கறேன் நடநடுக்கம் ஏற்பட்டு அநேக பேர் இப்படி ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்படுறோம் அதே போல அவர் என்ன நினைச்சுக்கிட்டாருன்னா ஓஹோ இப்ப நிலநடுக்கம் தான் வந்துடுச்சு போல தெரியுது அது ரொம்ப இதுவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவர் பெட்டை விட்டு எழுந்துட்டு பார்த்தா எல்லாமே ஒண்ணுமே ஒரு ஹெர்த் ஒர்க் இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல எல்லாமே நல்லா இருக்கு பில்டிங் ஆடல ஒன்னும் ஆடல ஆனா கட்டில் மட்டும் ஆடுது அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு என்னடா கட்டில் மட்டும் ஆடுதுன்னு அங்க திரும்பி பார்த்தா அங்க பிசாஸ் அந்த பக்கம் இருந்து அவர் கட்டில் ஆடிக்கிட்டே இருந்தார் அவர் உடனே திரும்பி பார்த்துட்டு ஓ நீயா நான் ஏதோ பெரிய எர்த் கோயக்கு வந்துட்டு தான் ஏதோ ஆகுது பயமா இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஏதோ இதோ ஆயிட்டேன் நான் கொஞ்சம் கலக்க மடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்ட்டு நீயான்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அந்த கட்டில படுத்துக்கிட்டு பெட்ஷீட்டை போட்டு தூக்கிட்டு மறுபடியும் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டார் பிசாதுக்கு பயப்படவே இல்லை ஏன் பயப்படல ஏன் அவர் வந்து நான் மாறு ஐயோ பிசாச வந்துட்டானே அப்படின்னு ஆனா அவர் வந்து ஆஹ் நீயா நான் ஏதோ பெரிய எதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவர் வந்து அவர் படுத்துக்கிட்டார் ஏன் அவர்னா ஏன் அவர் பயப்படலன்னு சொன்னா அவர் தேவனுக்கு செவி கொடுக்கிற ஒரு மனுஷன் அவர் ஆம் பிரியமானவர்களே தேவனுக்கு செவி கொடுக்கிற எந்த மனுஷர்களும் சரி அந்த மனுஷர்கள் எல்லாருமே எப்படி இருப்பாங்கன்னா எதற்கும் அவங்க பயப்படவே மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க தேவனுக்கு செவி கொடுக்குறாங்க மனுஷன் அப்பத்தி நாள் மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் அவன் பிழைப்பான் அவங்க பழைக்க அந்த வார்த்தையை கேட்டதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு நாளும் அவங்க எதிர்க்குமே பயப்படவே மாட்டாங்க தேவன் சொல்லிட்டாரு இதுக்கு மேல ஒண்ணும் நடக்காது இதுக்கு மே ஆண்டவர் சொல்லிட்டாருன்னா இதுக்கு மேல ஒண்ணுமே நடக்கவே நடக்காது அப்படின்ற
குடும்பத்தை கட்டுகிறதா பெரிய காரியம் இந்த காலகட்டத்துல அநேக குடும்பங்கள் சிதைந்து போயிருக்கு எங்க பாரு டைவர்ட்ஸ் எது எடுத்தாலும் டைவர்ட்ஸ் எதை எடுத்தாலும் கல்யாணம் ஆகி போயினால் கூட அவங்க அதுக்குள்ள ரெண்டு பேருமே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு 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 இதா ஆகி பிரிஞ்சு போறாங்க குடும்பம் கட்டப்படல அந்த குடும்பம் அப்படியே சிதைஞ்சு போகுது குடும்பம் வந்து இதுன்றது பெரிய போராட்டமா இருக்கு இது எல்லாவற்றுக்கும் ஒரே ஒரு காரணம் என்னன்னு நான் சொன்னது நான் ஆரம்பத்துல சொன்னது போல இந்த ஆ பாடத்தை அவங்க சரியா கத்துக்கல யாரெல்லாம் இந்த ஆ பாடத்தை சரியா கத்துக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆ அப்புறம் இ உ அப்படி எல்லாம் எழுதி எல்லாமே போய் போயிட்டு அவங்க அப்புறம் வந்து சென்டென்ஸா அவங்க எழுத கத்துவாங்க அவங்க எல்லாம் அப்படியே ஒவ்வொரு நாள் அவங்க சட்டுக்கும் முதல் கோணல் அது முற்றிலும் கோணல் முதல்ல நீங்க வந்து சரியா முதல்ல ஒரு சரியா நான் ஆரம்பிச்சுட்டேன்னு சொன்னா அதை வந்து கடைசி வரைக்கும் அது கரெக்டா போயிட்டு இருக்கும் முதல்லயே அது கோணலா போச்சுன்னு சொன்னா அது கடைசி வரைக்கும் கோணலா தான் போயிட்டே இருக்கும் அது வந்து இதுன்னவே முடியாது அதனாலதான் நான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் வேதம் என்ன எனக்கு முதல்ல வேதம் என்ன சொல்லுதோ நான் அதை உடனே நான் வந்து கிரிப்பா பிடிச்சுக்கணும் ஒன்று சொல்லுதான் கேட்கறதுக்கு தீவிரமா இருப்பான் அப்படின்றாரா யோ யாக்கோபு சொல்றாரு ஏன்னா அவர் இயேசுன் இடத்துல அதை கற்று பார்த்துருக்கிறாரு அவர் இயேசு தன்னுடைய சொந்த சகோதரனத்துல அவர் பார்த்ததெல்லாம் என்னன்னு சொன்னாருன்னா அவர் வந்து எப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து எப்படி இருப்பாருன்னு சொன்னா அவர் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு கேட்கறதுல அவர் தீவிரமா இருக்கிறத அவர் பார்த்துருக்கிறாரு இயேசுவே அதை வார தன்னுடைய நிருபத்தை என்ன சுவிசேஷத்துல சொல்லியிருக்காரு நான் எப்பொழுதும் பிதாவுக்கு செவி கொடுக்கறபடியினால அவர் எப்பொழுதும் என்னை தனியே விடுகிறதே இல்லைன்னு இயேசுவ பிதா ஏன் தனியா விடுறது இல்ல இயேசு ஏதாவது கொஞ்ச நேரமாவது பிதா தனியா விட்டுருப்பாரா அப்படின்னு சொன்னா அவர் சொல்றாரு பிதா என்னை தனியாவே விடுறது இல்லப்பா என்னை என்னை தனியாவே பிதா விடுறது இல்லை எப்படி இயேசுவே உங்களை மட்டும் அவர் தனியா பிதா உங்களை தனியா விட மாட்டேன்றாரு அப்படின்னா நான் எப்பொழுதும் பிதாவுக்கு செவி கொடுக்கறபடினால நான் பிதாவுக்கு எப்பொழுதும் பிதாவுக்கிட்ட நான் செவி கொடுத்துட்டே இருப்பேன் அதனால நான் பிதாவுக்கு செவி கொடுக்கறபடினால அவர் என்னை வந்து தனியா விடுறது இல்லை அவர் எப்பொழுதும் என்ன என்ன என்னோட கூட இருந்து அவர் என்னோட கூட பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு பிதா எனக்கு வந்து ஏன்னா நான் போவார் அதனால இயேசு குடத்துல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு காரியத்திலும் இயேசு என்ன பண்ண மாட்டார்னா எதையும் அவர் வந்து துணிகரமா இயேசு செய்யவே மாட்டார் இந்த துணிகரமாய் செய்யற மனுஷர்கள்லாம் யாருன்னு சொன்னா தேவனுக்கு செவி கொடுக்காத மனுஷர்கள் தான் எந்த ஒரு காரியத்தையும் அவங்க துணிகரமாய் செய்து கொண்டே இருப்பாங்க துணிம்ப துணிந்து துணிந்து துணிகரமாய் செய்து கொண்டே இருப்பாங்க ஆனா தேவனுக்கு செவி கொடுக்குற மனுஷர்களா இருந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க அந்த இடத்துல இருக்கவே மாட்டாங்க உடனே எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்க ஆமா தேவனுக்கு செவி கொடுக்கறது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை நீங்க 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 தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அப்படி நீங்க செவி கொடுக்கும் போது உங்க வா உங்க வாழ்க்கையில நம்ம உங்க நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது முதல்ல என்னன்னா தேவன் முதலாவது என்ன பண்ணுவார்னா என் இருதயத்துல ஒரு அமைதி அப்படின்னு இன்னும் சொல்ல போனேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா உங்களுக்கு சொல்ல போனேன்னா என் ஆவியில நான் அமைதியில் உள்ள ஒரு புருஷனாய் நான் இருந்து கொண்டே இருக்கேன் என் இருதயத்துல இல்லை என்னுடைய ஆவியிலே அது வந்து பக்தன் டோடோ ஏ டபிள்யூ டோசர் சொல்லுவார் ஒரு ஒரு வார்த்தை அவர் எழுதுவார் எந்த ஒரு என்ன சொல்லும்போது ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தையை சொல்லணும்னா அவர் என்ன சொல்லணும் இவை எல்லாம் என்னுடைய ரத்த நாளத்துல எழுதப்பட்டதுன்னு வர அதாவது ரத்தத்திலே எழுதி ஊறி போச்சு எனக்குன்னு வரும் அதே போல இயேசுனுடைய ரத்தத்திலேயே ஊறி போன ஒரே ஒரு காரியம் என்னன்னா அவர் எப்பொழுதும் பிதாவுக்கு அவர் செவி கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் அதனால அப்ப இயேசு போல நானும் போனோம்னு சொன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் எப்படி இருக்குன்னா அண்டவரே நான் வந்து இப்ப நான் என்ன செவி கொடுக்கணும் இப்ப கூட இந்த இந்த இதுக்கு பிரதர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து பிரதர் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க கொஞ்சம் எங்களுக்கு வார்த்தையை கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு ரெண்டு மூணு இடங்க ரெண்டு மூணு என்னோ இத இதை சொல்றதா அதை சொல்றதா அப்படி அது முதல்ல ஒரு இது வந்தது முதல்ல ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை தான் எனக்கு கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அந்த இது சாப்டரே மாற ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இது இன்னொரு ஓ இதுதான் பேசணும் போல தெரியுது அப்படின்ட்டு எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஒரு இதுமா ஆயிடுச்சு ஆண்டு வரே நான் என்ன பேசணும் இவங்ககிட்ட நான் இதை பேசுறதா இதை பேசுறதா என்ன இதெல்லாம் ரெண்டு மூணு என் கண்ணு முன்ன என்னன்னு ஒரு என்னுடைய இருபதுல இது மாதிரி ரெண்டு மூணு காரியங்கள்லாம் இருக்குங்களா ஆண்டு வரும் நான் முதல்ல உனக்கு என்ன சொல்லணும் அதை பேசு நீ நீ மது எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும் ஒரு இதுவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல நான் உனக்கு என்ன சொல்லணும் அதை மட்டும் நீ பேசு நான் முதல்ல உனக்கு என்ன சொன்ன அதை பேசு அப்பதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்து யூதா சொன்னது யூதா எழுதுவார் தன்னுடைய நிருபத்துறை எழுதும் போது சொல்வாரு என் சகோதரரே நான் வந்து பொதுவான ரட்சிப்பை குறித்து நான்
என் வந்து அவனுக்கு வந்து ஏ பாடம் கற்றுக் கொடுக்கணும் இப்போ என் பேரம் இருக்கிறான் அவனுடைய அவங்ககிட்ட எல்லாம் ஒன்றும் பார்த்தோன்னா அவனை எடுத்த உடனே நான் சென்டென்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் அவனுக்கு முதல்ல இது ஏடாது இது இதுதான் பி இது சி இது டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பேன் அப்ப இப்ப அவன் பெரியவன் ஆயிட்டான் பெரிய பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் கிட்ட வந்துட்டான் இப்ப அவனுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் ஏ பாடம் சொல்லுங்க அவன் கிட்ட கிட்டுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் போயிட்டு நிற்போம் அதே போலதான் நம்ம எல்லாருமே கூட முதல்ல நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதெல்லாம் என்னன்னா ஏன்னா மோசமான உலகத்துல வாழ்ந்துருக்கிறோம் எங்க பார்த்தாலும் ஜனங்க வந்து பயத்திலையும் திகில்லையும் அமைதி இல்லாதபடிக்கு நான் என்ன பண்றது ஏது பண்றது அப்படின்னு அப்படியே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருத்தரும் அப்படியே பேனிக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோ எனக்கு இப்படி ஆயிடுமோ இது ஆயிடுமோ அப்படின்லாம் அநேக ஆபத்துகள்லாம் பயந்து கொண்டிருக்கிற அநேகருக்கு மத்தியில நான் எப்படிப்பட்டவனா இருக்குன்னா ஆபத்து தேவனுடைய வார்த்தை சொல்றது போல ஆபத்திற்கு பயப்படாமல் நான் அமைதியா இருக்க பழகணும் அந்த ஆவியில முதல் நான் சொல்றது வந்து என்னுடைய ஆவியில நான் வந்து முதல்ல நான் அமைதியா இருக்கணும் என்னுடைய ஆவியில வந்து நான் கொந்தளிக்க விடவே கூடாது அதுல ஆவியில அமைதல் வரணும் எப்ப ஆவியில அமைதல் வரும்னு சொன்னா நான் வந்து தேவனுக்கு செவி கொடுக்கும் போதுதான் வந்துட்டே இருக்கும் இல்லைன்னா வராது இல்லைன்னா க கட்ட முடியாது தாவிது என்ன பண்ணார்னா அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு நாள் என்ன பண்ணார்னா ஆண்டவருக்கு தன்னுடைய ஆலயத்தை கட்டணும்னு விரும்புனார் அவர் அப்ப உடனே போய் அவர் கேட்கிறாரு ஆண்டு வரே நான் உங்களுடைய ஆலயத்தை நான் கட்டணும்னு விரும்புறேன் எனக்கு வந்து நான் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போய் பேசும்போது ஒன்னு நாளாகும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்னு நாளாகும் தின் புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்னு நாளாகும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்க ஒன்னு நாளாகும் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனத்துல பாருங்க இல்ல ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம் பாரு ஒன்னு நாளாகும் இருபத்தி எட்டு ரெண்டு அப்பொழுது ராஜாமாகிய தாவீது எழுந்திருந்து காலூன்றி நின்று என் சகோதரரே என் ஜனமே நான் சொல்வதை கேளுங்கள் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியும் நமது தேவனுடைய பாதபடியும் தங்குவதற்கு ஒரு ஆலயத்தை கட்ட நான் என் மனதிலே நினைத்து கட்டுகிறதற்கு ஆயத்தமும் பண்ணினேன் எல்லாமே எழுதுகிறாரு நான் என் தேவனுக்கு கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியையும் தேவனுடைய பாதபடியும் தங்குவதற்கு ஒரு ஆலயத்தை கட்ட நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா கட்டுகிறதற்கு ஆயத்தம் பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையும் ஆயத்தம் பண்ணிட்டேன் ஆலயத்தை கட்டணும்னு ஆலயத்தை பண்ணிட்டேன் மூணாம் வசனம் ஆனாலும் மூணாம் வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்க தேவன் நீ என் நாமத்திற்கு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டாம் நீ கட்டாத நீ யுத்த மனுஷனா இருந்து ரத்தத்தை சிந்திட்டேன் நீ என்னை கட்டாத நீ எனக்கு ஆலயத்தை கட்டாத பாத்தீங்களா ஆண்டவர் சொல்றாரு ஒரு ஆலயத்தை கட்டுறதுக்கே ஆண்டவர் தன்னுடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறதற்கு தேவன் சூஸ் பண்ற ஒரு ம மனுஷர்கள் தேவன் தெரிந்து கொள்கிற ஒரு மனுஷர்கள் எப்படிப்பட்டவன் அவங்க வந்து அவன் தேவன் பார்க்கற நீ கட்டாடவா நீ மேல கட்டாத நீ நீ யுத்த மனுஷனி நீ யுத்த புருஷனி நீ நீ யுத்த பிரிய நீ நீ ரத்தத்தை நிறைய சிந்திட்ட நீ அவன் ஆலயத்தை கட்டாத நீ அப்படின்றார் சரி அப்ப யார் தான் ஆலயத்தை கட்டுறது இப்ப யார் தான் அந்த ஆலய அப்ப அவங்க இவ்வளவு தூரம் அவர் செய்திட்டார் அப்ப யார் தான் ஆலயத்தை கட்டுறது அப்படின்னா அங்க இருபத்தி ரெண்டாம் இது பேக்ல வாங்க அப்படியே பின்னால ஒன்னு நாளாகும் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னு நாளாகும் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்துல அவர் வந்து இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் பாரு ஒன்னு நாளாகும் இருபத்தி ரெண்டு ஏழு சாலமோன் தாவீது சாலமோனை நோக்கி என் குமாரனே நான் என் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஒரு ஆலயத்தை கட்ட என் இருதயத்திலே நினைத்திருந்தேன் ஆனாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி நீ திரளான ரத்தத்தை சிந்தி பெரிய யுத்தங்களை பண்ணினாய் நீ என் நாமத்திற்கு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டாம் எனக்கு முன்பாக மிகுதியான ரத்தத்தை தரையிலே சிந்த சிந்த பண்ணினாய் ஆனா ஆனா ஆண்டவர் இப்படி சொல்லிட்டார் மறுபடியும் இதே அவர் மறுபடியும் சொல்லி காட்டுறார் ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து கட்ட வேணான்ட்டார் நீ ஏன்னு சொன்னா நீ பெரிய யுத்தங்களை பண்ணி நீ வந்து திரளான ரத்தத்தை நீ சிந்தி நீ சரையில சிந்தனால நீ வந்து என் ஆலயத்தை கட்டாத ஒன்பதாம் வசனம் சொல்லிட்டு ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்னா இதோ உனக்கு பிறக்க போகிற குமாரன் அமைதியுள்ள புருஷனா இருப்பான் பாருங்க மெதுவா வாஸ்து பாருங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்ல பாருங்க ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு தேவன் தம்முடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறதற்கு அவர் தெரிந்து கொள்கிற ஒரு மனுஷனை பாருங்க அவர் முதலாவது தெரிந்து கொள்றது அவர் வந்து வேதத்தை படிச்சிருக்கணும் இல்ல அவர் இப்படி இருக்கணும் அவருக்கு நல்லா அப்படி இருக்கணும் தேவன் அதெல்லாம் பார்க்கல 
தேவன் முதல்ல ஒரு மனுஷனிடத்துல நீ ஆலயத்தை கட்டணும்னு சொன்ன தேவன் முதலாவது ஒரு மனுஷனிடத்துல எதிர்பார்க்கிறது என்னன்னா நீ அமைதலா இருக்கிற முதல்ல அமைதலா இருக்கு நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டியா உனக்கு முதல்ல ஆவியில நான் நான் சொல்ற அமைதியில்னா சில பேர் அமைதியா இருக்கும் ரொம்ப அமைதியா அப்படியே சாந்த சொரூபியா அமைதியா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் நான் பார்த்துருக்கேன் மாதிரி அவங்க ரொம்ப அமைதியா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனா ஒரு சில சூழ்நிலை வந்துடுச்சுன்னா பாத்தீங்கன்னா அப்போ என்னடா இந்த அம்மா இந்த இந்த இவர் இப்படி இருந்தாரு சரியான பயங்கரமான இவரா இப்ப சண்டைக்காரனா இருப்பா உங்களுக்கு தெரியுது இருந்தாலும் ஆனா வெளியே பார்த்தா அமைதியா இருப்பாரு ரொம்ப இவர் ஐயோ சாந்த சொருவின்னு தான் சொல்லுவாங்க எல்லாரும் அந்த இருக்கும் ஆனா சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நெருக்கங்கள் எல்லாம் வரும் பொழுது பார்த்தோம்னா அப்படியே பஸ்ட் ஆகும் அப்படியே அவங்க வெடிச்சு வெது வெடிச்சு சிதறுவாங்க ஆண்டவர் என்ன பண்ணாருன்னா உனக்கு பிறக்க போகிற குமாரன் எப்படிப்பட்டவனா இருப்பான்னு சொன்னா அவன் அமைதியுள்ள குமாரனா இருப்பான் சுற்றிலும் அவனுக்கு சொல்றாரு சுற்றிலும் இருக்கும் அவன் சத்துருக்களை எல்லாம் விலக்கி அவனை அமர்ந்திருக்க செய்வேன் ஆகையால் அவன் பேர் சாலமோன் எனப்படும் அவன் நாட்களில் இஸ்ரவேலின் பேர் சமாதானத்தையும் அமரிக்கையும் அருடுவேன் சொல்லிட்டு அடுத்த பத்தாவது சொந்த அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க அவன் என் நாமத்திற்கு ஆலயத்தை கட்டுவான் பாத்தீங்களா தேவன் இப்படி பண்றாரு பாருங்க நீ கட்டாதப்பா நீ ஆலயத்தை கட்டாது நீ ஆலயத்தை கட்டவே கட்டாது ஆனா உனக்கு புறக்க போற ஒரு குமாரன் இருப்பான் அந்த குமா அவன் அவன் எப்படி இருப்பானா அவன் அமைதியா இருப்பான் அவன் அந்த அமைதியா இருக்கிற அந்த மனுஷன் தான் என்ன பண்ணுவோம்னா என்னுடைய ஆலயத்தை கட்டுவான் அப்படின்னாரு சரி ஆலயத்தை கட்டுறது விட்டுருங்க அதுக்கு இருக்கட்டும் இப்ப நம்ம குடும்பத்தை கட்டுறதுக்கு ஆலயத்தை கட்டுறதுக்கே ஆண்டவர் இப்படி இதுன்றாருனா இப்ப நம்ம குடும்பத்தை கட்டணும் இப்ப நம்ம குடும்பத்தை கட்டு நான் சொன்னது போல இப்போ சிதைஞ்சு போற குடும்பம் எல்லாம் என்ன எதனால சிதைஞ்சு போகுது தெரியுமா இந்த அமைதியுள்ள ஆவி எல்லாத்தினாலதான் நீங்க ட்ரை பண்ணி நீங்க ஒண்ணா நீங்க ஒண்ணா அதை முயற்சி பண்ணி பாருங்க அமைதியில் உள்ள புருஷர்கள் அமைதியில் உள்ள குடும்பம் புருஷனும் மனைவியும் இருந்த இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா நான் சொல்றேன் அந்த வீடு கட்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அந்த வீடு ஒருத்தரும் ஒருத்தரும் அதை இடிக்க முடியவே முடியாது என்னதான் நடச்சாலும் சரி என்ன எது நடந்தாலும் சரி அந்த வீடு ஒரு நாளும் இடிஞ்சு போகவே போகாது அந்த வீடு மிருக இருக்கும் அது பாட்டுக்கு ஸ்டோரி போயினே இருக்கும் அது அஞ்சு பத்து அப்படின்னு அது உலகத்துல எல்லாம் அடுக்கு மாடிக்கு ஒரு லிமிட் தான் வச்சிருப்போம் ஆனா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அப்படி எல்லாம் லிமிட் கிடையவே கிடையாது அது பாட்டுக்கு அந்த வீட்டுல குடும்பத்துல வளர்ந்துட்டே இருக்கும் ஏன் அவங்க வந்து ரெண்டு பேருமே அவங்க வந்து அமைதலா இருக்க கற்றுக்கொண்ட ஆவியில அமைதல நான் சொல்றது அமைதலா இருக்குன்னா அப்படியே வாய மூடிக்கிட்டு இல்லை முதல்ல அது உள்ளத்துல அந்த ஆவியில அமைதலை தங்களுடைய ஆவியில அவங்க வந்து அமைதலா இருக்க அவங்க கற்றுக்கொண்டாங்க அதனாலதான் ஆண்டவர் அதை சுற்றி கட அவன் அமைதி உள்ளவன் வேற ஒண்ணு அவன் வேற எந்த எந்த குவாலிபிகேஷனா அவர் இப்ப சொன்னாரா பாத்தீங்கன்னா அவன் சாலமோன் அப்படி இருப்பான் அவன் ஞானியா இருப்பான் அவன் ரொம்ப ஞானம் இருக்கும் அவங்ககிட்ட அது இருக்கும் இது இருக்கும் அப்படி எல்லாம் சொல்ல தேவன் அதெல்லாம் சொல்ல அவன் சொன்னா முதல்ல அவன் அமைதி இருக்கு அமைதி உள்ள புருஷன் அவன் அமைதி உள்ள ஒரு அந்த புருஷன் கிட்ட தான் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு சொன்னா அவன் மூலமா தான் நான் ஆலயத்தை கட்டுவேன் அதே போலதான் தேவன் கூட நம்ம சிஎஃப்ஜிய கூட அதை அப்படிதான் கட்டுவார் நீங்க அப்படியே இருந்து பாருங்க ஃபேமிலியா நீங்க கூடுறீங்க ரொம்ப நல்லது ஆனா அந்த குடும்பம் கட்டப்படணுமே அந்த குடும்பம் கட்டப்படணும்னா நான் என்ன பண்ணுவோம் நான் எனக்கு வந்து தேவன் சொல்ல நீ அமைதி உள்ள புருஷனா இருந்து பாரு உன் குடும்பம் கட்டுதா இல்லையான் பாரு நீ கட்ட நீயே கட்ட முதல்ல நானே கட்டப்படுவேன் நான் அமைதியிலயா நான் இருந்து இதுல நான் அமைதியிலா இருந்து இருக்கும்போது என்ன பண்ண நானே ஒவ்வொரு நாளும் நான் கட்டப்படுவேன் நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப துள்ள மாட்டேன் ரொம்ப இதன மாட்டேன் நான் அமைதியிலா இருப்பேன் அண்டு வரே நான் நான் காத்திருக்கு ஏசு கிறிஸ்து யோசித்து பாருங்க அவர் எந்த ஏன் ஏசு கிறிஸ்து வந்து அநேக இதுல பிதா அவர் எதுன்னா அவர் எல்லா இடத்துலயும் அவர் இயேசு இடத்துல வந்து அவர் எப்ப பாரு அவர்கிட்ட இருந்ததுன்னா அவரிடத்துல அமைதல் இருந்து அமைதியா இருந்துட்டே இருப்பார் எல்லாரும் ரொம்ப அவன் இதுமா புள்ள மாட்டார் ரொம்ப எந்த ஒரு காரியத்தையுமே நீங்க எடுத்து பாருங்களேன் எந்த நீ எந்த அவர் இயேசுனுடைய எந்த வாழ்க்கையில இருக்க எந்த சம்பவத்தையும் நீங்க எடுத்து பாருங்களேன் காண ஒரு கல்யாணம் உடனே திராட்சரசன் தீந்து போச்சு திராட்சரசன் தீந்து போச்சா இதுதான் போறேன் அப்படின்னு உடனே போனார பாத்தீங்களா அமைதியா உட்காந்து இருந்தேன் அவங்க அந்த அம்மா வராங்க அவங்க அம்மா வந்து சொல்றாரு எப்பா ஏதாவது செய்ய கூடுமானா செய்யப்பா தீந்து போச்சுப்பா அது மாதிரி ஆயிட்டு உடனே பார்த்துட்டு ஐயோ உடனே 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 அது அவசரம் கட்டினார பாருங்க இல்ல உடனே இருக்கும் அமைதி ஸ்திரீயே உனக்கும் எனக்கும் என்ன எவ்வளவு அப்படி இடத்துல அது எப்படி அவருக்கு மட்டும் அதெல்லாம் வந்தது அவர் வந்து எப்ப என்ன அதனால நான் முதல்ல சொன்
அதே போல நான் இயேசுக்கு நான் செவி கொடுத்த ஆண்டவர் ஆண்டோட வார்த்தைக்கு நான் செவி கொடுக்க செவி கொடுக்க என்ன வரும்னு சொன்னா என் வாழ்க்கையிலும் கூட நான் அமைதியில் உள்ள புருஷர்களாக நான் இருந்து கொண்டே இருக்கேன் நமக்கு நான் இருக்கும்போது நான் முதல்ல ஆரம்பத்தில் இப்படி இருந்தேன் ஏன்னா நிறைய என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பார்த்துருக்கேன் அநேக நாட்டில் நடந்துதான் இது ஒன்று நடக்கும் ஏன் இதெல்லாம் நடந்துன்னா தேவனுக்கு நான் செவி கொடுக்கல நான் தேவனுக்கு செவி கொடுத்துட்டு இருந்திருந்தேன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பேன் எப்பெல்லாம் நான் தேவனுக்கு செவி கொடுக்குறனோ அப்பெல்லாம் என்ன நடக்கும்னு சொன்னா உடனே அங்கே அமைதி ஆயிடும் உதாரணத்துக்குன்னு சொல்றேனே இப்போ நான் எனக்கு வீட்டில் இருக்க சொல்ல என்ன பண்ணுவோன்னா நான் எங்கனா வெளியே போயிடுவேன் வெளியே போயினா எந்த சகோதரர்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க யாரும் ஃபேமிலியோ இல்லை யாருனா வருவாங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒரு மேட்ரு சிஸ்டர் பிரதர்கிட்ட வந்தால் இந்த இது சொல்லிட்டு போயிடுங்க அப்படின்வாங்க அப்படி இல்லை ஒரு சிலர் வந்து ஃபோன் செல்ஃபோன் பண்ணி சிஸ்டர் பிரதர் இருக்காரா வீட்டில் என்ன இல்லை அவங்க வெளியே போயிருக்காங்க சிஸ்டர் இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயம் பிரதர்கிட்ட இதை சொல்லிடுங்க நீங்க இதெல்லாம் இப்படி சொல்லி வச்சிருங்க சிஸ்டர் நான் அப்புறம் பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு போயிடுவோம் ஓகே அப்படின்னு இவங்க என்ன நான் முதல்ல என் ஒய்ஃபிட்ட ஒரு சில நேரத்தில் சொல்லியிருப்பேன்மா நிறைய இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஒரு டைரி எடுத்துக்கோ அந்த டைரியில யாரு யாரு என்னென்ன சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோ உனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்னு சொல்றதுக்கு எங்க ஒய்ஃப் அதிகம் மறந்துடுவாங்க இப்ப நான் வீட்டுக்கு வருவேன் வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஏன்னா கேஷுவலா பேசிட்டு ஏன்னா சொல்லுவாங்க ஒண்ணுமே இருக்காது ஒன்னு பேசாம இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு உடனே இந்த மாதிரி பிரதர் சோன் சோ இப்படி பேசினாரு உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னாரு நான் மறந்துட்டேன் நான் இப்படி ஆயிட்டேன் அப்படி ஆயிட்டேன் உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன் உடனே அதான் நான் சொல்றேன் என்னுடைய என்னுடைய வீழ்ச்சியை சொல்றேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்க உற்சாகத்துக்காக நான் அதை சொல்றேன் என்னுடைய வீழ்ச்சி எப்படி எந்த தேவனை என்னை தூக்கி எடுத்தாருன்றத சொல்றேன் உடனே என் ஒய்ஃப் உடனே பஸ்ட் ஆயிடும் நான் அப்பயே சொல்லியிருக்கிறேன் உனக்கு ஒரு டைரி எடுத்துக்க யாரும் வந்தாங்களா அதை எழுது இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு அப்படின்லாம் சொல்லி இருக்கிறேன் நான் சொல்றத நீ கேட்கறதே கிடையாது நீ அது மாதிரி முக்கியமான ஒரு இதை வந்து பிரதர் சொல்லியிருக்காரு நீ இப்படிலாம் பண்ணிட்டியே அப்படி அப்படின்னு இல்லப்பா சாரிப்பா நான் மறந்துட்டேன் அப்படி அப்படின்னு வாங்க சரி சரி போ அப்படின்னு போயிடுவேன் என்ன இருந்தாலும் உள்ளத்துல ஒரு இது வந்துட்டே இருக்கும் போய் ஆண்டவர்கிட்ட போய் உட்காந்து ஜோம் பண்ண ஆர் ஆண்டோரே இந்த ஆளை எனக்கு சரி நீ இருக்கிற முதல்ல என் கூட பேசுறது இருக்கட்டும் இப்போ ஒய்ஃப் கிட்ட என்ன பேசிட்டு வந்த அப்படின்னு கேட்பாரு ஆண்டோரே இப்படிலாம் சொல்லிட்டு சரி ஓகே இப்போ மறந்துட்டா அவ்வளோதானே அதுதானே விஷயம் நான் சொல்லட்டுமா அந்த மறக்க பண்ணது நான் தான் இப்போ மன்னிப்பு எங்க நான் உங்ககிட்ட ஒன்று ஏன் நான் வந்து உங்க உங்ககிட்ட வந்து இப்போ மன்னிப்பு கேட்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்பார் மாய மூடி தோன்றுவேன் இல்ல உன் ஒய்ஃப மறக்க பண்ணதே நான் தான் இப்ப தலைவர் உங்ககிட்ட வந்து நான் வந்து மன்னிப்பு கேட்டுமா அப்படின்னு கேட்பேன் என்ன சொல்லுவீங்க இதுக்கு நீ என்ன பதில் சொல்லுவீங்க உடனே வாய மூடிப்பேன் ஏன் வாய மூடினே தேவன் பேசுகிறதை கேட்கின்ற வேலையில என்ன ஒன்னா பேச முடியாது யாரு தேவனை எதிர்த்து பேச முடியும் அவருக்கு விரோ யார் நிற்க முடியும் ஒருத்தரும் நிற்க முடியாது அதனாலதான் சொல்றது தேவனுக்கு செவி கொடுக்கும் போதுதான் இந்த மாதிரி நடக்கும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நான் தேவனுக்கு செவி கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறனோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு சொல்றேன் நான் ரிட்டன் நான் வந்து எழுதி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ரிட்டன் கேரண்டி கொடுக்குறேன் நான் குடும்பங்கள் கட்டப்படுதா இல்லையான்னு பாருங்க நீ தனிப்பட்ட உங்க வாழ்க்கையில நீங்கள நானும் கட்டப்படுற மாதிரி இல்லையான்னு பாருங்க நான் தான் அதான் சொல்றேன் ஒரு சாட்சியம் இப்ப நான் இப்பெல்லாம் என் ஒய்ஃப் கிட்ட மறந்து சரிம்மா விட்டுருமான்னு விடுவேன் இப்போ அந்த இது நடக்கும் சில நேரத்துல மறந்துடுவாங்க சரி ஓகே சரி விடு பரவாயில்ல பாத்துக்கலாம் நீ முதல்ல என்ன அப்படி எகிறனால ஏன் இப்ப எகிற மாட்டேன்ற ஏன் எகிற மாட்டேன்றன்னா அங்க ஆபாடம் கத்துக்கிட்டேன் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு இல்லை எனக்கு பிரியமான சகோதரர்களே என்னோட சகோதரிகளே முதல்ல தேவனுக்கு செவி கொடுக்கறத பழக்கத்துக்கு கத்துங்க அப்படின்னா ஒண்ணு முப்பத்தி நீ நீதிமொழிகள் ஒண்ணு முப்பத்தி மூணு உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறதா இல்லையான்னு பாருங்க நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு நீதிமொழிகள் ஒண்ணு முப்பத்தி மூணு உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறதா இல்லையான்னு பாருங்க எனக்கு செவி கொடுக்கிறவன் எவனும் அவன் விக்கணமின்றி வாசம் பண்ணுவான் ஆபத்திற்கு பயப்பட மாட்டான் அவன் வந்து எப்படி இருப்பான்னு சொன்னா அமைதியில இருப்பான் என்னடா இவ்வளவு கிடக்குது கல்லு மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கிற ஒண்ணுமே அசைய கூட மாட்டேன்ற ஆமா அசைய மாட்டேன் நான் ஏன் அசையணும் எதுக்கு அசையணும் என்னால அற்பமான காரியம் முதலாய் ஒன்று என்னால செய்யக்கூடாதுனால என்ன செய்யக்கூடாது இருக்கு ஒன்று என்னால செய்ய முடியாது அவரால் அன்றி என்னால ஒன்றும் செய்ய முடியாது 
உங்களுக்கு எனக்கும் தேவன் வந்து நம்ம குடும்பத்தை கட்டணும்னா தேவன் எதிர்பார்க்கறதா நம்ம கிட்ட இருந்து பெரிய இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கறது நீ அமைதியெல்லாம் இருக்க அமைதி உட்காரு நீ முதல்ல அமைதியெல்லாம் உட்காரு என்ன சொல்றத கேள் நீ முதல் இயேசு அப்படிதான் இருந்தார் அந்த பூமியில் அதனாலதான் யாக்கோ வந்த வார்த்தைகள் இயேசு இடத்துல அவர் முதல் முதலா அவர் இயேசு இடத்துல பார்த்தது எங்க சகோதரன் வந்து கோவப்பட மாட்டாரு எங்க சகோதரன் வந்து இப்படி அப்படி அப்படி சொல்லியிருக்கலாம்ல முதல்ல கூட அதை சொல்லியிருக்கலாம் இயேசு முதல்ல கோவப்படும் என்னோட சகோதரரே நீங்கள் வந்து இது கோபிக்கிறதற்கு நீங்க எதுவா இருங்க அப்படின்னு முதல்ல எழுதியிருக்கலாம் ஆனா அவர் பார்த்தது இயேசு விட்டு கோபப்படுறாருன்றது அவர் முதல்ல பார்க்கல அவர் இயேசுன் இடத்துல பிரதானமாய் தன்னோட வாழ்க்கையில அவர் பிரதானமாய் யாக்கோபு பார்த்ததெல்லாம் எப்ப பாரு அவர் வந்து ஏதோ ஒண்ணு பிதா விட்டு பேச்சுட்டே இருக்காரு அது இன்னும் செவி கொடுத்துட்டே இருக்காரு அது எல்லாத்துக்கும் ஆமா ஆமான்னு சொல்லிட்டே கிடக்கிறாரு பார்த்திருக்கீங்களா இதுதான் சொல்றது இதுதான் ஏ பாடம்ன்றது நான் இதுதான் உங்களுக்கு ஏ பாடம் இந்த பாடத்தை நீங்க படிச்சுங்க பாருங்க எந்த ஆபத்திற்கும் பயப்படவே மாட்டீங்க எதுக்கும் சரி அநேக இடங்கள்ல நீங்க இருந்திருக்கிறவங்களா அநேக பயங்கள் இருக்கும் வெளியே சொல்ல சொல்ல சொல்லாம இருக்கலாம் நம்ம அநேக காரியத்துல எனக்கு எப்படி ஆகும் இப்ப நான் ஒரு இப்ப எல்லாம் நிறைய பேர் அங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா வேலை போயிடுது அது இல்ல இத்தனை பேர் பணி நீக்கும் அத்தனை பேர் அது ஆக்கும் இதுவாக்கும் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் நிறைய பயம் நிறைய பயத்தை சாத்தா என்ன பண்ணுவோம்னா கொண்டுட்டு வந்துருப்போம் அவனுடைய முதல்ல ஆயுதமே அதுதான் அவன் முதல்ல பயமுறுத்தி தான் அவர் தலை அவனு சாத்தானுடைய அவருடைய அவர் சுபாவமே என்னன்னா பயமுறுத்துறதா எதுக்கு எடுத்தாலும் பயமுறுத்துவோம் தொட்டதுக்கெல்லாம் பயமுறுத்துவோம் எதுக்கு எடுத்தாலும் பயமுறுத்துவோம் பயமுறுத்திக்கிட்டே இருப்போம் இல்ல நான் பயப்படவே மாட்டேன் நான் தேவனுக்கு செவி கொடுக்கற பழக்கத்தை சொல்றது போல நான் தேவனுக்கு செவி கொடுக்கற பழக்கத்தை நான் வளர்த்து கொண்ட ஒரு மனுஷனா நான் இருந்திருப்பா நான் எதற்கும் நான் பயப்படவே மாட்டேன் நான் எதற்கும் பயப்படவே மாட்டேன் நான் ஈபி தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்துல நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்ப அந்த மின்சார வாரியத்துல இருந்து நான் அடிக்கடிக்கு சொல்லுவேன் அது ஒரு பத்து மாடி கட்டடம் பெருசா பெரிய பத்து மாடி கட்டடம் வெளியே வந்து நின்று சொல்லுவேன் மனுஷன் மின்சார வாரியத்தினால் பிழைக்கப்படுவதில்லை மனுஷன் தேவனுடைய வார்த்தையினால் தான் பின்படும் நான் கையெடுத்து அந்த பத்து மாடி இதுக்கு வந்து கையெடுத்து நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா நான் உன்னால மட்டும் நான் பிழைக்கிறேன்னு மட்டும் நினைச்சுக்கவே நினைச்சுக்காத கிடையவே கிடையாது உன்னால நான் பிழைக்கவே பிழைக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு இருக்கும் ஒரு நாள் போயிடும் தி திடீர்னு அது திவாலாக கூட மாறிடும் ஆனா தேவனை நம்புகிற ஒரு நாளும் வந்து இருக்கவே மாட்டேன் நான் அவருடைய எனக்கு தேவன் எனக்கு பிழைப்பூட்டுவார் அவர் என்னை என்னை போஷிப்பார் என்னை வழிநடத்துவார் அதுக்கு தேவனுக்கு அவங்க செவி கொடுத்துருக்கேன் வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா அநேக நம் வேதத்துல இருந்து பக்கம் பக்கமா உங்களுக்கு எடுத்து காட்ட முடியும் தேவனுக்கு செவி கொடுத்த மனுஷருடைய எல்லாம் நேரமே போதாது நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி அவ்வளவு வேதத்துல அவ்வளவு புதஞ்சு கிடக்கு நான் அதெல்லாம் சொல்ல வரல நான் சுருக்கமா உங்களுக்கு சொல்லதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் தேவனுக்கு செவி கொடுக்கறதுனால வர அந்த ஆ பாடத்துல இருக்கிற அந்த அற்புதத்தை உங்களுக்கு சொல்லி காண்பிக்க விரும்புகிறேன் உங்களெல்லாம் ஐஸ்வர்யவனா மாத்தணும் ஏன்னா வேதமே நான் என்னுடைய இதுவே என்னன்னா செவி கொடுக்கிறவன் எப்பொழுது எப்ப என்ன தேவனுக்கு செவி கொடுக்கிற ஒரு மனுஷன் இருப்பான்னு சொன்னா செவி கொடுக்கிறவன் ஆவிக்குரிய செல்வந்தனாய் மாறுவான் பணக்காரன் அவன் தான் ஆவிக்குரிய ஸ்பிரிச்சுவல் ரிச் மேன் அவன் தான் மத்த யாரும் கிடையாது மற்றவங்களாம் மற்றதான் எல்லாம் இவங்களும் ஆனா தேவனுக்கு செவி கொடுக்கிற ஒரு மனுஷன் இருந்தான்னா அவன் வந்து ரிச் மேன் சீக்கிரமா அவன் வந்து ஆவிக்குரிய செல்வந்தனாய் அவன் மாறிடுவான் இன்னொரு கா இது காரியம் இன்னொன்னு பாருங்க மோசை மோசையனுடைய மோசையனுடைய காரியத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் அவருடைய காரியத்துல யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகத்துல ஒரே ஒரு ஒரு காரியத்தை சமீபத்துல எனக்கு ஆண்டவர் உணர்த்தினத நான் காண்பிக்கிறேன் பாருங்க யாத்ராகம புஸ்தகத்துல ஒன்பதாம் அதிகாரம் யாத்ராகம ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல அங்க ஒரு ஒரு சம்பவம் அங்க நடப்படும் அதுக்கு முன்ன ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா பார்வனுக்கு முன்பு சில அற்புதங்கள் எல்லாம் செய்வார் அப்ப ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாருனா ஆண்டவர் எப்ப எனக்கு டெஸ்ட் பண்றாருன்றது நமக்கு தெரியல அதுக்காக சொல்ல வர ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா மார்வோண்ட் போய் சொல்லுப்பான்னு வரும் என்ன ஜனங்களை போக விடு எனக்கு அவங்களுக்கு ஆராதனை பண்ணணும் அவங்கள போக விட்டுரு அப்படின்னு ஆனா பார்வோன் விடவே மாட்டான் அப்ப மோசை என்ன பண்ணுவாருனா ஒரு சில காரியத்துல இருக்கும்போது ஆரோன்ட்டு சொல்லி ஆரோன் அதை செய்வார் ஒரு கோல் எடுப்பாரு அந்த கோலை வந்து இதுல அடிப்பாரு அது ரத்தமா மாறிடும் அப்புறம் உடனே வந்து அஹ் ஒவ்வொன்னா செய்வார் ஒவ்வொன்னு ஆனா இந்த ஒரு இடத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆண்டவர் வந்து மோசைய பார்த்து ஒண்ணு சொல்றாரு 
உங்கள் கைப்பிடி நிறைய சூளையின் சாம்பலை அள்ளிக்கொள்ளுங்கள் அதை அள்ளிக்கொள்ளுங்கள் மோசே அதை பார்வோனுடைய கண்களுக்கு முன் முன் வானத்துக்கு நேராக இறைக்க கடவன் அது எகிப்து தேசம் மீதெங்கும் தூசியாகி எகிப்து தேசம் எங்கும் மனிதர் மேலும் மிருக ஜீவன் மேலும் எரிபந்தமான கொப்புளங்களை எழும்ப பண்ணும் என்றார் சொல்லிட்டாரு ஆண்டவர் ஆனா இங்க நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் ஆண்டவர் வந்து யாருக்கு இதுல என்ன சொன்னார் பாருங்க என்ன சொல்றாரு மோசையை பார்த்து ஆண்டவர் மோசையை பார்த்து உங்கள் கைப்பிடி சாம்பலை அள்ளி அள்ளிங்க ரெண்டு பேரும் அள்ளிங்கப்பா ஆனா மோசே தான் அதை பார்வனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு நேரா இறைக்கணும் ஆர்வன் கிடையாது ஆர்வன் இறைக்க கூடாது இப்ப சப்போஸ் நான் சொல்றேன் மோசை அதை சரியா கவனிக்காம இருந்தாருன்னா என்ன பண்ணிருப்பார் ஆர்வன் ஏ ஆர்வன் ஆண்டவர் சொன்னார்ல பார்வன் கண் ஏற ஏற அப்படின்னு இருப்பாரு ஆனா ஆண்டவர் சொன்னது என்ன சொன்னாரு யார சொன்னாரு ஆண்டவர் சாம்பல் தாங்க ஒண்ணும் இல்லாத காரியம் தான் ஒண்ணும் இல்லை யார் இறைச்சா என்ன சாம்பல்ல ஆண்டவர் வந்து வானத்துக்கு நேரம் இறக்கி சொல்லிட்டாரு அதனால வானத்துல இறைச்சிடுறோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் சப்போஸ் மோசை அந்த தப்ப பண்ணிருந்தாருன்னா ஆண்டவர் என்ன பண்ணிருப்பாருனா அங்க ஒண்ணுமே ஒரு ஒரு கொப்பளமும் வந்திருக்காது ஒன்னும் நடந்திருக்காது வெறும் ஏதோ சாம் ஏதோ சாம்பலை தூக்கி அள்ளி போட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் உடனே பார்வோன் அங்கிட்டு இருந்த மந்திரவாதிங்க அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஹேஹேன்னு சிரிச்சிருப்பாங்க மோசை வந்து பரியாசம் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா என்னோ சாம்பலை எடுத்து அள்ளி போட்டேன் என்னோ பண்ண ஒண்ணுமே நடக்கல எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறோம் ஏன்னோ சாம்பலை மட்டும் அழிஞ்சு பைத்தியக்காரன் நினைச்சுட்டேன் எங்களை என்ன இது அப்படின்னு நினைச்சோம் அதுக்கப்புறம் தான் மோசைக்கு வந்து ஐயோயோ ஆண்டவர் வந்து ஆர்வன் இல்லை இறக்கி சொல்லு என்ன இல்லை இறக்கி சொன்னாரு நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இட்ஸ் டூ லேட் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா தேவனுக்கு செவி கொடுக்கிற ஒரு மனுஷர்களை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மோசை எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருந்தார் பாருங்க அதனால என்ன நடந்துன்னு சொல்ல வரேன் அதனால என்ன நடக்குதுன்னு சொல்ல வரேன் அதாவது மோசை வந்து தேவனுக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு ஷார்ப்பா எவ்வளவு ஷார்ப்பா செவி கொடுத்துருக்கான் பாருங்க உடனே நான் நான் ஆர்வன் கூட சொல்லியிருக்கலாம் இதெல்லாம் நான் என்னுடைய கற்பனை இதெல்லாம் நான் யோசிக்கிறது நான் எல்லாம் இதெல்லாம் தியானித்து பார்க்கறது எல்லாம் இதெல்லாம் பாரு ஆர்வன் கூட சொல்லியிருக்கலாம் மேபி நான் நான் இறக்கிட்டமான்னு கூட கேட்டுக்கலாம் ஏ இறைக்காது என்னதான் ஆண்டர் சொன்னார் பார்வன் வந்திருக்கிறான் அந்த பார்வனுக்கு முன் முகத்துக்கு முன்பாக அந்த சாம்பலை நான் அள்ளி நான் என்ன பண்ணேன்னா அவனுக்கு முன்பாக வாரி உடணும் விட்டு மோசை அந்த வார்த்தைக்கு அவன் செவி கொடுத்த மாத்திரத்துல அங்க என்ன நடந்ததுன்னு சொல்றேன் அதிசயம் பாருங்க அது அதுதான் சொல்றேன் தேவனுக்கு செவி கொடுக்கறதுனால என்ன நடக்குதுன்றதான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பத்தாம் வசனம் பாருங்க அப்படியே அவர்கள் சூளையின் சாம்பலை அள்ளி கொண்டு பார்வனுக்கு முன்பாக வந்து நின்றார்கள் ஓகே குட் வெரி குட் அப்போ மோசே நல்லா கவனிங்க வேதம் பாருங்க ஒரு இடத்துலயும் வேதம் வந்து பிளவே பிள ஒரு நாளும் பிழையாய போகவே போகாது அங்க என்ன எழுதுக்கணும் மோசே ஆர்வம் இல்லை மோசே அதை வானத்துக்கு நேராக இறைத்தான் ஓகே மோசே உடனே ஏன் மோசை இறைச்சான் தேவன் சொன்னார் மோசையை பார்த்து சொன்ன மோசே பார்வன் கிட்ட போனோம் பார்வன் வரும்போது மோசே நீ தான் கையில எடுக்கணும் கையில எடுத்து நீ வானத்துக்கு நேரம் நீ இறைக்கணும் அப்படின்னாரு உடனே மோசை என்ன பண்ணனா எவ்வளவு ஷார்ப்பா இருக்கா பாருங்க மோசை அது வானத்துக்கு நேராக மோசை இறைத்தான் அப்பொழுது மனிதர் மேலும் மிருக ஜீவன்கள் மேலும் எரிபந்தமான கொப்பளங்கள் எலும்பிட்டு ஓகே இது என்ன பிரதே இது எல்லாமே அப்படிதானே கொப்பளம் எலும்பிடுச்சு அடுத்த வசனம் பாருங்க அடுத்த வசனம் அந்த கொப்பளங்கள் மந்திரவாதிகள் மேலும் எகிப்தர் எல்லார் மேலும் உண்டானதினால் அந்த கொப்பளங்கள் நிமித்தும் மந்திரவாதிகளும் மோசைக்கு முன்பாக நிற்க கூடாது இருந்தது முடியல நிற்க முடியல மந்திரவாதி கூட நிற்க முடியாது தேவனுக்கு செவி கூட நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு தீர்க்கமா உங்களோட கூட சொல்றேன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நான் எப்படி நான் செல்வி செவி கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோனோ மந்திரவாதி கூட என் முன்னே நிற்க முடியாது அப்படின்னா யாருமே எனக்கு தீங்கி யாருமே செய்ய முடியாதுன்னு அர்த்தம் ஒரு சமயம் சில நேரத்தில் நான் வந்து எனக்கு அவங்க அதை பண்ணிடுவாங்க எனக்கு இதை பண்ணிடுவாங்க எனக்கு அதை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது எங்க கொஞ்ச நாளைக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பாக எங்க சொந்தக்கார ஒருத்தர் எனக்கு போன் பண்ணார் போன் பண்ணி அவர் சொன்னாரு இந்த மாதிரி என்னுடைய சகோதரியோட ஒரு வீடு ஒண்ணு இதாவல வீடு வந்து கட்ட முடியல வீட்டை கட்ட முடியல அவங்களுக்கு 
அந்த வீட்டை கட்ட முடியல அந்த வீட்டு வந்து இல்ல அளவு போட போனா என் பக்கத்துல அக்கத்துல இருக்கிறவங்களாம் தகராறு கொஞ்சமே இருக்கிறாங்க அப்ப அவரு எங்க மாமா அவரோட அங்கிள் அவர் வந்து என்ன சொன்னாரு ஏப்பா அந்த வீட்டுல வந்து யாரோ அங்கங்க சொல்றாங்க இந்த இடத்துல யாரோ அது வந்து சூனியம் வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதனாலதான் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது அப்படின்றாங்க அதனால நீ என்ன பண்ணு ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு சூனியக்காரனை கூப்பிட்டு வந்து ஒரு மந்த அந்த மந்திரவாதி யாருனா கூப்பிட்டு வந்து அந்த சூனியத்தை கொஞ்சம் எடுத்து விட்டுற அப்படின்னாரு எங்கிட்ட பேசுறது எங்கிட்ட எடுத்து விட்டுருங்கன்னு நான் ஒண்ணு என்ன சொன்னேன் மாமா அதெல்லாம் ஒண்ணும் பயப்படாதீங்க இங்கிருந்து ஜோம் பண்ணலாம் அந்த சூனியம் எல்லாம் போயிடும் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இருக்காது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இருக்காது மாமா அப்படின்னு அப்படியா ஆஹ் அதான் உங்க அக்கா கூட அதான் சொல்றாங்க அப்படின்னு ஆமா மாமா ஒரு ஜோ சின்ன ஜோம் பண்ணா போதும் அது போயிடும் அது அப்படி யாருனா அது வச்சிருந்தாங்கன்னா அது ஜோம் பண்ண முன்னா போயிடும் மாமா அதெல்லாம் இருக்காது சூனியமும் இருக்காது ஒண்ணும் இருக்காது ஏன் யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா மந்திரவாதி கூட நிக்க முடியாது வேதம் எழுதுங்க நானா சொல்ல இது நானா கற்பனையா பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லல வேதம் அப்படி எழுதிருக்கு எகிப்தினுடைய மந்திரவாதிகள் கூட மோசேக்கு முன்பாக நிற்க கூடாது இருந்தது மோசேக்கு முன்பா நிற்க கூடாது இருந்தது ஏன் அப்படின்னா மோசே என்ன பண்ணிட்டாரு நான் சொன்னது போல மோசே அவர் வந்து தேவனுக்கு செவி கொடுக்கிற பழக்கத்தை அவர் வர்த்திக்க பண்ணி கொண்டிருந்த ஒரு மோசே ஒரு நாள் அவர் மோசே தினவே மாட்டார் தேவனுக்கு அவர் அவ்வளவு செவி கொடுத்துட்டே இருப்பாரு அதனாலதான் அவர் சொன்னவனுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே மோச அதை மாத்தி இருந்தாருன்னா என்ன இருக்கும் பாருங்க சும்மா அதை செவி கொடுக்காம ஆர்வனை பார்த்து ஏ நீ எனக்கு அசிஸ்டன் தான் நான் ஆண்டவரே சொல்றாரு நீ உனக்கு அவனை வாயா இருப்பான்னு சொல்றாரு அவன் உனக்கு உனக்கு உதவி செய்வான் ஏன் அந்த சாம்பலை அள்ளிப்படுறது கூட உனக்கு முடியாதா ஒரு சாம்பலை தானே உன்னை அள்ளிப்பட சொன்ன போடுறா அப்படின்னு சொல்லி இந்த போடுப்பா அப்படின்னு தானே என்ன சொல்லிப்பா என்ன நடந்திருக்கும் என்னுடைய கற்பனை என்ன நடந்து ஒன்னும் நடந்திருக்காது கொப்பனம் வந்திருக்காது ஒன்னும் வந்திருக்காது எகிப்தி எல்லாம் சிரிச்சுன்னு இருப்போம் அப்படின்னு பரியாசம் பண்ணியிருப்பான் அப்ப யாருக்கு அது உனக்கு மோசை தான் தலையும் தலைமையில துண்டு போட்டுருந்தாரு ஒன்னும் இடம் இருக்காது ஆனா மோசையை பாருங்க அந்த நிந்தை கூட இல்ல மோசே அந்த அவன் அந்த மாதிரி கீழ்ப்படினால எகிப்தினுடைய மந்திரவாதிகள் கூட அவனால மோசைக்கு விரோதமாய் நிற்க முடியாம போச்சு ஏன்னா அவன் மேலே கோப்பனை வந்துடுச்சு எதை புளி வட்டணும்னு நினைச்சு அவனுக்கே புளி விழுந்த குழியில விழுந்து போயிட்டான் அவ்வளவுதான் எதனால யோசித்து பாருங்க எதனால இதெல்லாம் நடந்தது என்னுடைய இருதயத்தின் ஆழத்துல இருந்து உங்களோடு கூட பேசுறேன் என்னுடைய இருதத்துல உங்க எதுக்காக நான் இது சொல்றேன்னு தெரியாது ஆனா தீர்க்கமா உங்களோடு கூட சொல்றேன் ஒருவரும் உங்களை எதிர்க்க நிற்க நிற்கவே முடியாது யாராலும் சரி இது மந்திரவாதி விடுங்க மந்திரவாதி உங்களுக்கு விரோதமா எந்த ஆயுதங்கள் இருந்தாலும் கூட அதெல்லாம் வாய்க்காம போக போனுவார் எப்போ நான் தேவனுக்கு செவி கொடுக்கிற மனுஷனா இருந்தேன் ஆண்டவர் ஒரு சின்ன வார்த்தை எனக்கு பேசினார் எப்பா அவங்கள மன்னிச்சிருப்பா அப்படின்னா உன்ன விட்டுடணும் இல்ல அவங்களை விட்டுருன்னு ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் வாழ்க்கையில முப்பது வருஷம் முப்பதா முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்றேன் கேட்பார் எவ்வளவு முப்பத்தஞ்சு வருஷமா எவ்வளவு விடுதலையா இருக்கிறேன்றது சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் தேவன் அவருடைய நீங்க மட்டும் அவரு வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களை போல விடுதலை உள்ள மனுஷர்கள் அந்த பூமியில யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கும் முப்பது கல்யாணமாக புதுசு எங்க நாங்க அப்பதான் கல்யாணமாக நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்ல எனக்கு எனக்கு திருமணம் நடந்தது ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அப்ப நான் நாங்க எளிமையா தான் எங்க நானும் என் மனைவியும் ஆரம்பிச்சோம் வீட்டுல ஒரே ஒரு ட்ரங்க் பொட்டி அந்த பொட்டியில தான் ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்ப என் ஒய்ஃப் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நானும் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்ப உடனே என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க பணத்தை சேகரிச்சு வச்சு ஒரு ஒரு நாள் ஒரு கணிசமான ஒரு தொகையை கொடுத்தப்பா ஒரு ஒரு பியூரோவாவது வாங்கி கொடுப்பா எனக்கு அப்படின்னாங்க சரிம்மா நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் அந்த பணத்தை எடுத்து நான் சரி நான் இன்னி ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கக்கிழமை நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பணத்தை வச்சுட்டு இருந்தேன் உடனே அன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்தா அவங்க என் ஒய்ஃபுடைய சொந்தக்கார ஒருத்தர் வந்தார் அவர் வந்து அவருடைய தேவைக்காக என்ன பண்ணாருன்னா நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பணம் வேணும்னார் அடாட உங்க சொந்தக்கார அவரு ஏதாவது கொடுத்துட போறாரு அவரு தான் நிறைய அவரு அவரும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்யறாங்க அவங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ண எங்க ஒய்ஃப் பீரோ வாங்கறதுக்கு கொடுத்த பணத்தை எடுத்து அந்த அம்மாட்டு கொடுத்துட்டேன் அவங்க எடுத்துன்னு போனவங்க இன்னைக்கு வரல ஒன்னும் கொடுக்கல இத்தனை வருஷம் அது இன்னும் கொடுக்கல அந்த பணத்தை அதுல கொஞ்சம் பணம் ஒரு ஐநூறு ரூபாய் தான் கொடுத்தாங்க மீதி எல்லாம் அப்படியே இன்னும் அது இப்ப எங்க இருக்கிறாங்கன்னே தெரியாது
உன்னே ஒண்ணுதான் பிரதர் ஜாக் கிட்ட இருந்தேன் ஃபீபாவில பிரதர் ஜாக் பேசுவார் நம்ம அந்த பதிமூணு நிமிஷம் என்ன வந்து பேசுவார் அப்படின்னு அந்த அந்த மெசேஜ் நான் கேட்டேன் அன்னைக்கு அப்பதான் ஜாக் சொன்னாரு இப்ப நீ கடன் கொடுக்கும் போது கூட பார்த்து கொடுக்கணும் ஒருத்தர் பணத்தை கேட்டாருன்னா எடுத்து நீ அள்ளி கொடுத்துட கூடாது அவர் எதுக்கு கேக்குறாருன்னு கேளுங்க தன்னுடைய 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 வந்து தன்னுடைய எல்லையை விரிவாக்கி கொள் ஏற்கனவே எல்லாமே இருக்குது ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்க போறாரு அந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அவருக்கு கொஞ்சம் பணம் தேவைப்படுது ஏதோ ஒண்ணு தேவைப்படுது அதுக்காக அவர் என்ன பண்ணார் தன்னுடைய வசதியை பெருக்கி கொள்றதுக்காக ஒருத்தர் காசு கேட்டாருன்னா கொடுக்காத கஷ்டப்படுறாரு ஏதோ சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை இல்லை பசங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியல ஏதோ உடம்பு சரியில்லாம இருக்கிறாங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அது மாதிரி அது மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு தான் கொடு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து தன்னோட தேவை தன்னுடைய வித எல்லையை விரிவாக்கி கொள்றதுக்காக இது என்னடா நான் மனுஷன் பேசணவரு கொஞ்சம் முன்னையாவது பேசிருக்க கூடாது அந்த படத்தையாவது மிச்சு பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்ட்டு சரி போனது போட்டோம் சரி விட்டோன்ட்டு நான் பேசாம விட்டேன் சரி நமக்கு விதவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் அப்படின்ட்டு சரி என்ன பணம் கொடுத்துட்டு தானே போறாருன்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் மனுஷன் கொடுத்த மாதிரி தெரியல கொஞ்சம் மனம் தான் கொடுத்தாரு அது மாதிரி வருஷங்கள் சில வருடங்கள் போய் கொண்டே இருந்தது போய் என்ன நானும் சில நேரத்துல போய் கேட்பேன் சார் அந்த மாதிரி பணம் அப்படின்னு கேட்பேன் அவன் ஏதோ ஒண்ணு இதுன்னு மங்க சில நேரத்துல நானும் சரி சொந்தக்கார தானே அவரே கொடுத்துருவாருன்னு பேசாம இருந்தேன் ஒரு நாள் நான் இரவு நான் தூங்கிட்டு இருக்கிறேன் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னோட தூக்கத்துல ஒரு கனவு ஏன்னா என்னுடைய தூக்கத்துல ஒரு கனவு உண்மையா நடக்கிறத சொல்றாங்க உங்களுக்கு விடுதலை ஆக்குங்கள் விடுதலை ஆவியர்கள் என்று சொல்ற வேத வார்த்தைக்கு அந்த வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்ததுனால அந்த அனுபவத்தை உங்களுக்கு சொல்றேன் அந்த கனவுல வந்து உடனே அந்த அம்மா அந்த அந்த இவரு அவருடைய எங்க சொந்தக்காருடைய வீட்டுக்கார் அந்த அந்த ஓனர் இருக்காரு அந்த எங்க என் ஒய்ஃபுடைய சொந்தக்காரங்களுடைய அவங்க ஒய்ஃப் அந்த அம்மா தலையை விரிச்சு போட்டு தலையை விரிச்சு போட்டு ஆடுறாங்க இப்படி 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 ஆடுறாங்க நான் சொல்றேன் அவங்கள பத்தி சிஸ்டர் ஏன் இப்படி பண்றீங்க ஏன் இந்த மாதிரி பண்றீங்கன்னு கேக்குறேன் கனவுல நிஜமா கிடையாது கனவு கனவுல தலையை பிரிச்சு போட்டு இப்படி இப்படி ஆடுறாங்க இப்படி இப்படி ஆடினே இருக்கிறாங்க நான் கேக்குறேன் சிஸ்டர் ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னு கேக்குறேன் அவங்க என்ன சொல்ல எல்லாம் உன்னாலதான் அப்படின்னா என்னால நான் என்ன பண்ணேன் நான் ஒண்ணுமே பண்ணல நீங்க போய் ஆமா எல்லாம் உன்னாலதான் அப்படின்னா உடனே தூக்கத்து வித்து எழு ஆரம்பிச்சிட்டேன் எழுந்துட்டு உடனே எனக்கு ஒண்ணும் புரியல என்னடா இருந்து உடனே நான் ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் முன்னே முழங்கால் படிட்டு நான் வந்து ஜோ மணி ஆண்டவரே இது என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே ஆண்டவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் அந்த பணம் கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒத்துன்ட்டு இல்லை அதனால அவங்க இதுவா இருக்கிறாங்க விடுதலை ஆக்கிடு நீ விடுதலையே ஆயிடுவ நீ அவங்க விடுதலை ஆகுறாங்களோ இல்லையே நீ முதல்ல விடுதலை ஆகணும் அதுதான் நான் சொல்றேன் முப்பது வருடத்துக்கு முன்பாக நடந்தது அன்னைக்கு அவங்களை விடுதலை ஆக்கணும் இன்றைய வரைக்கும் அந்த விடுதலை தான் அன்னைக்கு நான் தேவோட வார்த்தைக்கு நான் செவி கொடுத்தேன் செவி கொடுத்ததுனால தான் இன்னைக்கு உங்க கூட தைரியமா பேசுறேன் அன்னைக்கு விடுதலை ஆக்குங்க விடுதலை ஆக்குங்கள் நீங்கள் விடுதலை ஆவியர்கள் உடனே என்ன பண்ணீங்களா மறுநாள் கால எழுந்தேன் கிடுகிடுனு ஒரு லெட்டர் எழுதுனேன் நான் உடனே கிடுகிடுனு ஒரு லெட்டர் எழுதி என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சு சிஸ்டர் நீங்க அந்த படத்தை கொடுக்க வேணாம் ஒண்ணு வேணா ஆண்டவர் வந்து உன்னை விடுதலை ஆக்க சொல்றேன் ஏன் முதல்ல நீங்க விடுதலை ஆகிற இல்லை நான் விடுதலை ஆயிருந்தா சாமி அந்த பணம் இல்லைன்னா கூட போய் போகுது அப்படின்ட்டு கிடுகிடுனு எழுது ஜாக்கனோட ரெண்டு மூணு ஆர்டிகள் எல்லாம் எடுத்து அதை வச்சு ஒரு கவர் போஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டேன் இன்னைக்கு வரையும் கூட அவங்ககிட்ட போய் நான் பணத்தை நான் திரும்ப கேட்டதே கிடையாது அதனால நான் குறைஞ்சிடல நான் ஒன்னும் எனக்கு ஒண்ணும் அதுல ஒண்ணு நான் ஒண்ணு நான் சொல்றத போட்டு நான் வளர்ந்து இருக்கிறேன் நான் அமைதியில் உள்ள எனக்கு அந்த அந்த பணத்தின் மேல இப்ப நான் தான் சொல்றேன் அது என்னோட ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இதுவா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அந்த காலத்துல எனக்கு வந்து அது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நான் மூணு நாலு மாசம் சம்பளம் இருக்கு அப்போ ஆனா இப்போ எனக்கு அதை ஒரு ஒரு இதுவே இல்லை அவங்க இப்ப வந்து திரும்ப கொடுத்தாங்க நிச்சயம் நீங்க இது எல்லாம் போய் என்ன நீங்களே நீங்களே வச்சுங்க அப்படின்னு கூட சொல்லுவேன் தேவனுக்கு செவி கொடுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றதுல என்ன தேவனுக்கு செவி கொடுக்கணும் தேவனுக்கு செவி கொடுக்கும் போது என்ன நடக்குன்னா அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விடுதலை நான் அவளோட வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்துருக்குறேன்னே முப்பது வருஷமா விடுதலையா இருந்திருக்குறேன்னே அவங்க கிட்ட நான் ஒண்ணுமே எதுவும் இல்லையே விடுதலை ஆக்குங்கள் விடுதலை ஆவீர்கள் பாருங்க மோசை எப்படி இருந்தாரு ஒண்ணும் பாச்சா பலிக்கலையே மந்திரவாதிகள்லாம் என்ன பண்ணி பார்த்தாங்க உடனே சொல்ற இது தேவனுடைய கரமே என்று வேறு ஒன்றும் இல்ல மோசை பண்ணது நாம் பிரியமானவர்ல இதெல்லாம்
மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்துல பதினெட்டாம் அதிகாரத்துல இப்படி ஒரு வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கு பதினெட்டாம் அதிக பதினெட்டாம் அதிகாரத்துல சாரி ஒரு ஒரு இது ஒரு 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 சின்ன ஒரு இதுதான் அப்போ பதினெட்டாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி மூணாம் வசனத்துல இருந்து வாசிக்கிற மாதிரி இருபத்தி மூணு எப்படி எனில் பரலோக ராஜ்யம் தன் ஊழியக்காரிடத்தில் கணக்கு பார்க்க வேண்டும் வந்து ஒரு ராஜாவுக்கு உப்பா இருந்தது அவன் கணக்கு பார்க்க தொடங்கின போது பதினாயிரம் தாளந்து கடன்பட்டவன் ஒருவனை அவனுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்தார்கள் நல்லா கவனிச்சுங்க பதினாயிரம் தாளந்து ஆனா ஒரு வருஷம் அவன் ஒரு வருஷ சேலரின்னு நினைக்கிறேன் அவனை முன்பாக கொண்டு வந்தார்கள் கடனை தீர்க்க அவனுக்கு நிர்வாகம் இல்லாதபடியால் அவனுடைய ஆண்டவன் அவனையும் அவன் பெஞ்சாதி பிள்ளைகளையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று கடனை தீர்க்கும்படிக்கு கட்டளை எடுக்கிறான் உடனே கடனை கொடுத்துருப்பா நீ எல்லா கடன் எல்லாம் கொடுப்பான் அப்பொழுது அந்த ஊழியக்காரன் தாழ விழுந்து வணங்கி ஆண்டவனே என்னிடத்தில் பொறுமையாயிரும் எல்லாவற்றையும் உனக்கு கொடுத்து தீர்க்கிறேன் என்றான் அவன் சொல்றான் உடனே அவனை பார்த்து அந்த ஊழியக்காரன் தாழ விழுந்து வணங்கி ஒரு சமயம் கா காலெல்லாம் கட்டி காலை பிடிச்சிட்டானா என்னன்னு தெரியும் என்னிடத்துல பொறுமையா இருங்க எல்லாவற்றையும் உங்க கொடுத்து தீர்த்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்றான் உடனே அந்த ஊழியக்காரனுடைய ஆண்டவன் அவன் பேத என்ன எடுத்துக்கணும் அவன் மனது ரீங்கி அவனை விடுதலை பண்ணி கடனையும் அவனுக்கு மன்னித்து விட்டான் கடனையும் அவனுக்கு மன்னித்து விட்டான் இப்ப யோசித்து பாருங்க இப்ப அப்படின்னா நீங்களா தான் என்ன நீங்களும் நானும் தான் என்ன பண்ணுவோம் நான் இப்படி இருந்தா நீங்களும் நானா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் கடங்க என்னுடைய ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷ சேலரி கடன் எனக்கு அந்த கடனை இருந்தது அவர் போடாரு இவன் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க எல்லாரையும் நீ வந்து இதன்னு எனக்கு உடனே கொடுன்றாரு நான் போய் அவர் காலை கட்டி பிடிச்சிக்கிறேன் ஐயா என்னால முடியல நான் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க ஐயா நான் உங்க கடன் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்துடுறேன் என்ன பிஸ்னஸ்ல எனக்கு லாஸ் ஆகி போச்சு எனக்கு எப்படி ஆயிடுச்சு ஏதாவது ஒன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட வந்து அழுது புலம்பி ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருக்கிறேன் உடனே அந்த ஆண்டு ஒண்ணு உடனே அந்த எஜமான் பார்த்துட்டு உடனே என்னை பார்த்து சொல்றாரு பார்த்துட்டு என்ன சொல்றாரு என்னுடைய என்ன என்னென்ன சொல்றாருன்னா என்ன ம என்னை வந்து என்னை மன்னித்து அவர் என்ன முதல்ல என்னை விடுதலை பண்றாரு சரி போ சரி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு நீ சொன்ன மாதிரி மொள மொள்ள கொடு அப்படின்னு நான் சொன்னாரு இல்லையே அவர் என்ன சொன்னாருன்னா அவனை விடுதலை பண்ணிட்டு நல்லா கவனிங்க அவனுக்கு உண்டான கடனையும் கூட மன்னிச்சுட்டாரு பாருங்க அவனு அவனு அவன் வந்து அவன் விடுதலை பண்ணிட்டு அவனுக்கு உண்டான கடனை கூட மன்னிச்சுட்டாரு பாருங்க என்ன சொல்லியிருப்பாருனா எப்ப நான் உன்னை விடுதலை பண்றேன் உன்னை விடுதலை பண்றதோட மாத்திரம் இல்ல நீ என்ன கொடுக்கணும் இல்ல அந்த பத்தாயிரம் தாளந்து அது கூட நீ கொடுக்கணாப்பா நீ ஏன் அதை வச்சுக்கோ இனிமேல அது கூட கொடுக்காது உன்னை நான் சுத்தமா நான் மன்னிச்சிடுறேன் இப்போ நீ கொடுக்கவே வேணாடாப்பா நீ என்ன இங்கிட்ட கொடுத்தா மாதிரி ஆயிடுச்சு போன்னா நீங்க நானும் தான் என்ன பண்ணிட்டு தந்துருங்களா அவன் காலை பிடிச்சி மறுபடியும் அவர் காலை பிடிச்சி தேங்க்யூ 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 ரொம்ப நன்றி எதுக்காக நன்றி சொன்னேன் நான் என்னை விடுதலை பண்ணதுக்காக இல்ல நான் பட்ட கடனை அந்த பத்தாயிரத்தை அவர் வந்து வைப் அவுட் பண்ணிட்டாரு அதை வந்து அதை என்ன பண்ணிட்டாருன்னா வேணா அந்த கடனை கூட கொடுக்காதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா அவருக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ அப்படின்னு இருப்பேன் ஒன்னே ஒன்னே அவர் சொல் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவேன்னா ரோட்ல வரும்போதுல நான் எப்படி இருந்திருப்பேன்னா நான் டான்ஸ் ஆடினே வந்திருப்பேன் மா பாக்குறோம் என் கடனை எல்லாம் மன்னிச்சுட்டாங்க என் கடன் எல்லாம் இருந்துட்டாரு அவர் பத்தாயிரம் கொடுக்கணும் அவர் வந்து என்னை விடுதலை பண்ணதோட மாத்திரம் இல்லை என் கடனையும் மன்னிச்சுட்டாரு அப்படின்ட்டு வர்றவன் போறவன் எல்லார்ட்டையும் சொல்லிக்கிட்டு நான் பாட்டுக்கு சந்தோஷமா போயிட்டே வந்துடுவேன் அப்படியே ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லா நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் எல்லார்ட்டையும் ஏ இப்ப நான் இல்ல தெரியுமா இப்ப எனக்கு பத்தாயிரம் கடன் இல்ல தெரியுமா எனக்கு இப்ப எல்லாம் நான் கடன்காரனே இல்ல தெரியுமா அவர் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சுட்டாரு மல நல்ல உண்மையாவே நல்ல மனுஷன்டா தங்கமான மனுஷன் அந்த மனுஷன் அவர் இப்படியாக்கும் அப்படியாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை புகழ்ந்து அப்படின்னு போயிட்டே இருப்பேன் நான் இப்ப எதிர்க்க அவன் எனக்கு நூறு ரூபாய் கடங்க மாட்டேன் அவன் எதிர்க்க வந்து அவனை பார்த்தோன்னே நான் என்ன பண்ணுவேன் என்ன பண்ணிருப்பேன் யோசிச்சு பாருங்க என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அவனை பார்த்தோன்ன அவன் இப்ப நூறு ரூபாய் நான் கொடுத்துறேன்டா அப்புறம் கம்மி அப்படின்னு நீ போய் நூறு ரூபாய் பெரிய நூறு ரூபாய் போ எனக்கே அவரு வந்து பத்து மாசம் ஒரு வருஷம் இதுவே மன்னிச்சுட்டாரு இவருன்னா நூறு ரூபாய் போய் உனக்கு உன்னை கொடுக்க வேணா உன்ன நீயும் போய் அப்படின்னு என்ன எனக்கு அப்படி வந்துடும் இதெல்லாம் ரியலா நீங்க வயசு பாருங்க எனக்கு ஒருத்தர் இப்படி பண்ணிட்டான்னு சொன்னா நான் ரோட்ல போயிட்டு நான் அதை குறித்து எனக்கு வந்து நான் போயிட்டே இருந்தேன்னா எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளு போப்பா எனக்கே அவர் வந்
அந்த ஊழியக்காரன் அந்த ஊழியக்காரன் அப்படின்னு அப்படி அப்படி இருபத்தி எட்டாம் வசனம் பாருங்க இருபத்தி எட்டாம் வசனம் அப்படி இருக்க அந்த ஊழியக்காரன் புறப்பட்டு போகையில் அப்ப என்ன அவன் என்ன பண்ணிட்டான் போ இப்ப இங்க என்ன நடக்குது அவன் என்ன நடக்குதுன்னா நான் தியானிச்சு நான் சொல்றேங்க எனக்கு என்ன தேவன் என்ன ஆசீர்வதித்து நான் சொல்றேன் அவன் வந்து அவன் சொன்னதை தன் எஜமா சொன்னதை சரியா காது கொடுத்து கேட்கல எஜமா சொன்னதை காது கொடுத்து கேட்கல அவன் என்ன கேட்டான்னா அவனை விடுதலை பண்ணா அப்படி விடுதலை பண்ணாரு அடுத்தது ஒண்ணு சொன்னாரு அதை ஒழுங்கா கேட்டியா அடுத்து ஒன்னு எஜமா ஒண்ணு சொன்னாரு அதை நீ கேட்டியா ஒழுங்கா கேட்டியா அவர் விடுதலை பண்ணாரு அதனால விடுதலை பண்ணிட்டாருன்னு ஒன்னு அடுத்து உன் கடனை மன்னிச்சுட்டேன்னு சொன்னாரு உன் கடனை மன்னிச்சுட்டேன் நீ ஒண்ணுமே கொடுக்க தேவையில்லை நீ வந்து நீ வந்து அந்த அந்த கடனையே நீ கொடுக்க தேவையில்லை உன் கடனை மன்னிச்சுட்டேன்னு சொன்னாரு அதை சொன்னதை ஒழுங்கா கேட்டியா நீனு கேட்கல அதனாலதான் உனக்கு அந்த பம்பு இந்த செவி கொடுக்காம சரியா செவி கொடுக்காத ஆளுங்க தான் மற்றவங்க தொண்டையில போய் கையை வைப்பாங்க மற்றவங்க தொண்டையில போய் யார் மற்றவங்களை போய் தொண்டை நிற்க ஏன் வீட்டுல ஃபேமிலியாரும் கூடி இருக்கிறோம் ஏன் கணவன் போய் தன்னுடைய மனைவியுடைய தொண்டையில கை வைக்கிறார் அவரு கேட்கறது இல்லை ஒழுங்காக ஆண்டவர் கேட்கறது இல்லை அதனால தான் அவர் போய் கை வைக்கிறார் ஏன் ஒரு மனைவி போய் தன் புருஷன் பேர்ல ஒரு தொண்டையில கை வைக்கிறாங்க கேட்கறது இல்லை தேவனுக்கு செவி கொடுக்கறது கிடையாது தேவனுக்கு செவி கொடுக்கறவங்களா இருந்திருந்தாங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து அவங்க தொண்டை மேல கை வைக்கவே மாட்டோம் ஒரு நாளும் வைக்கவே மாட்டோம் இவன் பாருங்க இவன் பண்ண ஒரே ஒரு தப்பு என்னன்னு சொன்னா அவன் கடனையும் அவன் விடுதலை பண்ணதோடு மாத்திரமல்ல உன் கடனையும் மன்னித்து விட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதை இவன் கேட்கல இவன் சரியா கேட்டிருந்தான்னா என்ன நடந்திருக்குன்னா இவன் சரியா கேட்டிருந்தான்னா இவன் சந்தோஷமா இருப்போம் எதுக்காக இது சொல்றேன் பிரதர் நீங்க சொல்றது சம்மந்தம் இல்லாம இருக்க அப்படின்னு சம்மந்தத்தோட தான் சொல்றேன் நான் இவன் இந்த மாதிரி அவன் கே ஒழுங்கா கேட்டுருந்தான் நான் சொன்னது போல அவன் சந்தோஷமா போயிருப்பான் எல்லாரையும் மன்னிச்சுட்டு அவர் வந்து ஐயோ அவரை போல ஒரு மனுஷன் உண்டாங்க இவ்வளவு காசு இதுன்ட்டாருங்க அப்படிங்க இப்படிங்கன்னு சொல்லிட்டு புகழ்ந்து போயிட்டே இருப்பான் வேத என்ன சொல்லுது இவன் போய் தொண்டைக்கார தொண்டைய போய் பிடிச்சி உன பார்த்தவனா கூட இருந்த ஊழியக்காரன் போய் அவர்கிட்ட சொன்னாரு இப்ப இந்த மாதிரி புகழ்ந்து போயினே இருக்கிறான் இவன் அவரை பத்தி புகழ்ந்து போயிட்டு இருக்கான் அவன் இவங்கிட்ட கடன் பண்ணதெல்லாம் மன்னிச்சுட்டு அவன் போயிட்டே இருக்கிறான்னா அப்ப கூட இருக்கிற வேலைக்காரன் போய் ராஜா கிட்ட சொல்லியிருப்பானா சொல்லியிருக்க மாட்டானா கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பான் ராஜா நீங்க அவனை மன்னிச்சுட்டீங்க அவனுக்கு அந்த பத்தாயிரம் நீங்க மன்னிச்சாலும் மன்னிச்சீங்க அவன் ரோட்ல பைத்தியகார மாதிரி உங்களை புகழ்ந்து போயினேக்கிறான் அவனுக்கு கடன் பட்டவனா நீ போடா நீயும் கொடுக்காது நீயும் போடான்னு சொல்லிட்டு அவன் மட்டும் டான்ஸ் ஆனு போயினேக்கிறான் ராஜா அப்படி பண்றான் இப்படி பண்றான்னு ஒன்னு ராஜா என்ன பண்ணிருப்பாரு என்னுடைய தியானத்தை தான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ராஜா என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படியா அப்படியா சொல்றான் அவன் அப்படியா பண்ணான் அவன் சரி அவனை கூப்பிட்டு வாயா கொஞ்சம் அப்படின்னு இருப்பாரு மறுபடியும் போயிருப்பான் ஏய் உங்க வாப்பா ராஜா ஒண்ணு கூப்பிடுறாரு மறுபடியும் இருப்பான் அப்படியா அதை வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருப்பான் மறுபடியும் ராஜா கிட்ட போயிருப்பான் ராஜா கிட்ட போன என்ன ரொம்ப இதுவா இருக்கிறீங்க என்ன விஷயம் என்ன என்னை பத்தி ஏதோ சொல்லிட்டு போறீங்களே நல்லா கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு ராஜா ஆமா ராஜா என்னை எவ்வளவா நீங்க விடுதலை ஆக்கிட்டீங்க ராஜா அதுக்காக தான் நான் எல்லார்ட்டையும் சொன்னேன் அதனாலதான் எங்கிட்ட கடன் பட்டுறவனு கூட நான் முடிச்சுட்டேன் அப்படியா சரி சரி இப்ப அடுத்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க நான் இது வேகத்துல இல்ல என்னுடைய கற்பனையை சொல்றேன் உங்களுக்கு நான் தியானிச்சதை சொல்றேன் இப்ப நீ அடுத்தது என்ன பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் ராஜா இனிமேல் வந்து முதலீடு போட்டு வியாபாரம் பண்ற மாதிரி இல்ல ஏதாவது மூட்டை தூக்கி ஏதாவது ஏதாவது கூடி வேலை செய்து கொண்டாட்டி பிள்ளையை காப்பாத்தலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ராஜா இல்ல இல்ல அப்படிலாம் பண்ணாத நான் இப்ப என்ன பண்றேன்னா உனக்கு அந்த முன்னோர் ஒரு பத்தாயிரம் உனக்கு கொடுக்குறேன் நான் நீ அதை வச்சு பிசினஸ் பண்ணு அப்படின்னு ஐயா வேணா ராஜா முதல்ல நான் நஷ்டப்பட்டுட்டேன் எனக்கு வேணா ராஜா நான் அப்படியே போயிருந்தேன் நீ ஏன் நஷ்டப்பட்ட என்ன பண்ண நான் உனக்கு டெக்னிக் சொல்லி தரேன் அந்த டெக்னிக் எல்லாம் உனக்கு சொல்லி தரேன் எப்படி பிஸ்னஸ்ல எப்படி பண்ணணும் ஏது பண்ணும் என்ற டெக்னிக் எல்லாம் உனக்கு சொல்லி தரேன் நீ மறுபடியும் பிஸ்னஸ் பண்ண அப்படின்னு பாரு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் மறுபடியும் கொடுக்குறாரு கொடுத்தோன்னா அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு இந்த மாதிரி யாருனா வந்தாங்கன்னா இப்ப நான் சொன்னது போலதான் வசதி பேருக்கிறவன் வந்தா அவன் எல்லாம் காசு கொடுத்துறாத நீ இது மாதிரி பண்ணாத அப்படின்லாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தேவையில்லாம இப்படி எல்லாம் பண்ணாது அவருக்கு ராஜா என்ன பண்ணா அவனுக்கு டெக்னிக் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் வந்து பெரிய செல்வம் தானே மாறிடுறான் அவன் நல்ல லாபம் வரும் அவன் நல்ல லாபம் வந்து அவன் என்ன பண்றான்னா இப்ப அவர்கிட்ட போய் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரியே சொல்றேன்ற
தேவன் அப்படியா எல்லாரையும் எல்லாரையும் மாற்றி காட்டும் ஆமில என்னுடைய ஆமில நான் வந்து ஐஸ்வர்யவானாய் நான் வந்து நான் செல்வந்தனாய் நான் மாறும் எல்லாம் நீங்க ஏன் நீங்க ஆவிக்குறியில் இப்படி செல்வந்தனா ஒன்னே ஒண்ணு தான் வேற ஒரு பெரிய காரியம் இல்லை இயேசு சொன்ன ஆபாடத்தான் நான் போய் நான் சேர்க்க அதை கடைபிடிக்கிறேன் என்ன ஆபாடம் இயேசு சொன்ன ஆபா என்ன ஆபாடத்தை சொல்லி கொடுத்தார் அவர் கேட்கறதுல அவர் வந்து தீவிரமா இருந்தார் அவர் செவி கொடுக்கறதுல அவர் எப்பொழுது செவி கொடுக்கறதுல வந்து அவர் தீவிரமா இருந்து கொண்டே இருந்தார் இருக்குங்களா இதுதான் ஆபாடம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது இன்னும் நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு சொல்லணும் நிறைய சொல்லுவாங்க அநேக காரியங்கள் இருக்கு என்னுடைய என்னுடைய ஃபேவரட் என்னுடைய என்னுடைய ஒரு சாப்டர் எனக்கு உண்டு என் வாழ்க்கையில சென்னையில இருக்க எங்க பிள்ளைங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னுடைய ஃபேவரட் அடிக்கடிக்க எங்க பிள்ளைங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பேன் என்னுடைய ஃபேவரட் சாப்டர் இறைமையா முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் கடைசியா அதை உங்களுக்கு சும்மா இதை மேலோட்டமாய் காட்டி கொடுத்துட்டு நான் நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் இறைமையா முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் உங்க எல்லாருக்கும் ஃபேமிலியா இருக்கிறீங்க உங்க உங்களோட பாரம் எனக்கு புரியுது பிள்ளைகளை வச்சிருக்கிறீங்க உங்களுடைய உங்களுடைய ஏக்கம் என்னன்றது எனக்கு தெரியுது உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஏக்கம் என்ன என்ன உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னவா இருக்கும் பெரிய முகேஷ் அம்பானி இந்த மாதிரி பெரிய 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 இதெல்லாம் வாங்கணும் பங்களா கட்டு வீடு கட்டுனு இப்படி இருக்கும் அப்படி எல்லாம் இருக்காது ஐ நோ ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ அப்படி எல்லாம் நீங்க யாரும் அப்படி இருக்க மாட்டீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய பாரம் எல்லாம் என்ன தெரியுமா என் பிள்ளைங்க தேவனே அறியணும் என் பிள்ளைங்க தேவனுக்கு எப்பொழுதும் தேவனுடைய சீஷர்களா இருக்கணும் எத்தனை உங்க என உங்க இருது தெரியாது எனக்கு என் இருதத்துல இருக்கிறத உங்ககிட்ட சொல்றேன் உங்க பிள்ளைங்களை குறித்து ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கு ஏதோ ஒரு என் பிள்ளைங்க வந்து இப்படி இருக்கணும் இறையமையா முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் அவசரம் பாருங்க தேவனுடைய ப்ராமிஸ் பாருங்க தேவனுடைய வாக்குதத்தத்தை பாருங்க அங்க என்ன சொல்ற ஆதலால் சகல நாட்களிலும் எனக்கு முன்பாக நிற்கத்தக்க புருஷன் ரேகாபின் குமாரனாகி யோனதாபுக்கு இல்லாமற் போவதில்லை என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய சேனைகளின் கத்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் பாருங்க நல்லா பாருங்க கோல்டன் பிராமிஸ் பிள்ளைகளை நீங்க அனே பிள்ளைகள்லாம் வச்சிருக்கிறீங்க வாலிப பிள்ளைங்களோ இல்ல பெண் பிள்ளைகளோ யாரோ வச்சுருக்கிறீங்க உங்க இருதயத்தினுடைய இயக்கத்துக்கு தேவன் சொல்றாரு சகல நாட்கள் சகல நாட்கள்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் என்னுடைய எல்லா நாட்களிலும் உயிரோடு இருக்கிற நாட்கள் சகல நாட்களிலும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கத்தக்க ஒரு புருஷன் தேவனுக்கு மனுஷர்களுக்கு முன்பாக அல்ல மற்ற இடத்துல இல்ல தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கத்தக்க புருஷன் ரேகாபின் குமாரனாகி யோனதாபுக்கு இல்லாமற் போவதில்லை என்று நான் சொல்லல இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய சேனைகளின் கத்தர் சொல்லுகிறார் தேவனே சொல்றார் எப்பா எனக்கு முன்பா நிற்பான்பா உன் பிள்ளை ஒரு ஒரு உன் பிள்ளை எனக்கு முன்பா நிற்பான்பா இது என்ன எப்படி இதெல்லாம் இந்த இது எப்படி இந்த இது வருது அப்படின்னா இதனுடைய ஸ்டோரியை உங்களுக்கு ஷார்ட்டா சொல்றேன் வேற ஒண்ணு இல்லை ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு ரேகாபின் புத்திரர் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அவங்க அப்பா யோனதாப்பு ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு எப்பா நீ இந்த பூமியில இருக்கும் பொழுதெல்லாம் நீங்க எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னா கூடாரத்துல தான் தங்கி இருக்கணும் நீங்க திராட்சை ரசம் குடிக்கக்கூடாது நீங்க வீட்டை கட்டக்கூடாது வயல்ல விதப்பாடு போடக்கூடாது நீங்க இப்படிலாம் இருக்கணும் உங்க பூமியில இருக்கிறனால நீங்க இப்படி இருங்க அப்படின்னு சொன்னா திராட்சை ரசம் குடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே இறைமையா என்ன பண்ற ஆண்டவர் இறையமையா கிட்ட பேசலாரு நீ திராட்சை ரசத்தை கொண்டு போ அங்க வெயி அந்த அவங்க குமார் எல்லாம் கூப்பிட்டு திராட்சை ரச குடி நீங்க சொல்லி பாரு என்ன சொல்றாங்கன்னு கேளுன்றார் உடனே இறையமையா அதே மாதிரி செய்யறார் செய்த உடனே அந்த ரேகாபினுடைய புத்திரர்கள் முப்பத்தஞ்சு ஏழுல பாருங்க முப்பத்தஞ்சு ஏழுல ஆறுல இருந்து அதற்கு அவர்கள் நாங்கள் திராட்சை ரசம் குடிக்கிறது இல்லை ஏனென்றால் ரேகாபின் குமாரனாகிய எங்களுடைய தகப்பன் யோனதா நீங்கள் பிரதேசியாய் தங்குற தேசத்தில் நீடித்திருக்கும்படிக்கு நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளும் என்றென்றைக்கும் திராட்சம் குடியாமலும் வீட்டை கட்டாமலும் விதையை விதையாமலும் திராட்சை தோட்டத்தை நாட்டாமலும் அதை கையாளாமலும் உங்களுடைய எல்லா நாட்களிலும் கூடாரங்களிலே குடியிருப்பீர்களாக என்று எங்களுக்கு கட்டளையிட்டார் அப்படியே எங்களுடைய எல்லா நாட்களிலும் நாங்களும் எங்கள் ஸ்ரீகளும் எங்கள் குமாரர்களும் எங்கள் குமார்த்திகளும் திராட்சரசம் குடியாமலும் நாங்கள் குடியிருக்க வீடுகளை கட்டாமலும் ரேகாபின் குமாராக எங்களுடைய தகப்பனுடைய யோனதாபின் சத்தத்திற்கு நாங்கள் செவி கொடுத்து செவி கொடுத்து கீழ் நாங்கள் சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படைந்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு திராட்சை தோட்டமும் வயலும் விதைப்பாடும் இல்லை நாங்கள் கூடாரங்களில் குடியிருந்து எங்கள் தகப்பனாகிய யோனதாப் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டபடி எல்லாம் கீழ்ப்படிந்து செய்து வந்தோம் நான் இப்படி அதை இந்த கீழ்ப்படிந்துன்றதுல இப்படி பேரப்பரைஸ் பண்றேன் 
எங்கள் தகப்பனாகிய யோனதாப் எங்களை கட்டளையிட்டதை எல்லாம் நாங்கள் செவி கொடுத்து கொண்டே இருந்தோம் அதனால நாங்க இப்படிதான் இருக்கோம் அவர் அவங்க செவி கொடுத்தோம் செவி கொடுத்தனால நாங்க இப்படி இருக்கிறோம் அதுதான் ஆண்டவர் பாக்குறது இப்படி ஒரு செவி கொடுக்கிற ஒரு மனுஷர்கள் இருந்தாங்கன்னா அப்படி செவி கொடுக்கிற மனுஷன் யார் இருக்காங்களோ அப்படிப்பட்ட செவி கொடுக்கிறவங்களுக்கு சகல நாட்களிலும் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எனக்கு முன்பாக நிற்கத்தக்க புருஷன் எனக்கு இருப்பான் அப்படின்னா தேவனுக்கு செவி கொடுத்து பாருங்க உங்க பிள்ளைகள்லாம் தேவனுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டே இருப்பாங்க மனுஷர்களுக்கு முன்பாக அல்ல மற்ற எதுக்காக நிற்க மாட்டாங்க தேவனுக்கு செவி கொடுக்கறத நீங்க வந்து தீவிரமா இருந்து பிரசாக் சொல்றது போலதான் கல்டிவேட் த ஹேபிட் ஆஃப் லிசனிங் டு காட் தேவனுக்கு நான் செவி கொடுத்து அவருக்கு நான் அவர் எதிர்ட்டே இருந்தோம்னா என் பிள்ளைங்க கூட சரி தேவனுக்கு முன்பாக நிற்பாங்களே ஒழிய மனுஷர்களுக்கு முன்பாக நிற்கவே மாட்டாங்க பகைவனுக்கு முன்பாக நிற்க மாட்டாங்க எங்கே எங்க பிள்ளைங்க நிற்க மாட்டாங்க என் பிள்ளை ஒரு இடத்துல நிக்கிறான்னு சொன்னா அவன் நிற்கிற ஒரே ஒரு இடம் இருக்குன்னா தேவனுடைய சமூகத்தில் தான் அவன் நிற்பாங்க வேற எங்கே நிற்க மாட்டோம் ஏன்னா நான் தேவனுடைய சமூகத்தில் நிற்கிறேன் என்னை பார்க்கிறான் அதே வந்து அந்த பிள்ளை அவன் செவி கொடுக்கறத பார்க்கிறான் அவனும் தேவ சமூகத்தில் நின்று கொண்டே இருப்போம் அதை விட என்ன வேணும் என் பிள்ளைங்க வந்து தேவ சமூகத்தில் நிற்க பழகிட்டாங்கன்னா அது போதும் என் வேற ஒண்ணுமே தேவை தேவன் பொறுப்படுத்துப்பார் பிரியமானவர்கள் அதான் என்னுடைய இருதயத்தின் பாரம் செவி கொடுக்கிறவன் ஆவிக்குரிய செல்வந்தன் நல்லா சொல்லி செவி கொடுக்கிறவங்களா நீங்க இருந்தீங்கன்னா நான் சொல்றேன் நீங்க செவி கொடுத்து பாருங்க தேவனுக்கு ஆவிக்குரிய செல்வந்தர் யூ அந்த ரிச் மேன் நீங்கதான் ஆவிக்குரிய செல்வந்தர்கள் தேவன் அப்படியா சிஎஃப் எப்ஜியில இருக்கிற எல்லாரும் எல்லாரையும் அப்படியே அவர் ஆசீர்வதிப்பாராக தேவன் நீங்களும் கூட இந்த முசமே நீங்க தெரிஞ்சிருக்கலாம் இருந்தாலும் கூட மறுபடியுமா உங்களை நினைப்போட்டு விரும்புகிறேன் மறுபடியுமா உங்களை பவுல் சொல் இவர் சொல்றது போல மறுபடியுமா இதை உங்களுக்கு நினைப்போட்டு விரும்புகிறேன் தேவனுக்கு செவி கொடுக்கிற மனுஷன் அவன் வந்து ஆபத்திற்கு பயப்படாமல் அமைதியா இருக்கும் குடும்பத்தை கட்டுவோம் அவனுக்கு விரோதமா மந்திரவாதி போல யார் வந்தாலும் ஒண்ணு நடக்காது அவனுக்கு ஒண்ணு ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அவன் வந்து ஆவிக்குரிய செல்வந்தன அவன் வந்து பிறரை போய் அது கழுத்து போட்டு நெறிக்க மாட்டான் அவன் பார்த்துட்டு அவன் வந்து போயிட்டே இருப்பான் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அவன் வந்து பெரிய செல்வந்தனாய் மாறிடுவான் இப்ப நான் கேட்டது போல தேவனுடைய பிரசனத்துக்கு முன்பாக நிற்கத்தக்கவனா அவனுக்கு இருந்து கொண்டே இருப்போம் இவங்கெல்லாம் யார் தெரியுமா தேவனுக்கு செவி கொடுக்கிற மனுஷர்கள் கேட்கறதுக்கு காதலோரு கேட்க கடவுள் ஆமே எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே உண்மை நன்றியோடு கூட நாங்கள் துதிக்கிறோம் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அருமையான ஆண்டு வரை இந்த குடும்பத்தார் ஒவ்வொருவருக்கா இந்த வழில பிதாவே உங்களுடைய சமூகத்தில் நிற்கிறோம் தகுப்பனே உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய யோசனை நினைவுகள் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர் இப்பொழுதும் எஸ்வே தேவரி உமக்கு செவி கொடுக்கிற பிள்ளைகளாக எப்பொழுதும் காணப்பட உதவி செய்யும் எத்தனையோ ஆபத்துகள்லாம் வருகின்ற வேலையிலும் கூட ஆண்டு வரை உங்களுடைய பிள்ளைகள் பயப்படாத படிக்கு சிங்கத்தை போல தைரியமாய் நிற்க தேவனே நீர் அனுகிரகம் பண்ணுங்க ஆண்டு அவருடைய எல்லா மன பாரத்தை அறிந்திருக்கிறீர் அன்று வரே நீர்த்தாமை அன்று வரே உமக்கு செவி கொடுக்கிற பிள்ளைகளா எப்பொழுதும் செவி கொடுக்கிற பிள்ளைகளா இருந்து விட உதவி செய்யும் எஸ்வே கேட்கறதுல அன்று வரே தீவிரமாய் செவி கொடுக்கறதுல அன்று வரே உமக்கு செவி கொடுக்கறதுல எப்பொழுதும் ஒரு தீவிரமாய் இருக்க தேவனே தம்முடைய ஆவியினால் நம்முடைய பிள்ளைகளை நிரப்பு வீராக இரக்கமாயிரும் எஸ்வே தயவு பாராட்டு இப்பொழுதும் உங்களுடைய கரம் உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருப்பதாக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவன நல்ல பிதாவே ஆமேன்